Naona wana kimbia lipa bili Leta kwa basu patajiri Afungeza chupa kama mbili Sifa ni meji mwa ubahiri Unazuga unioni Una kitu na mbimbia doni Situ pompa kamoni Afu hii ndo kwanza jioni Basu 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 Wasafi, Wasafi, FM. FM. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Tayari sasa. Pinki yako ya NBC. Ukishirikiana na Wasafi Media. Na Wasafi Media. Wanakulitia kwako mbio. Kwa za kimataifa za NBC. Jodoma Marathon. Kwa mwaka lfu mbili shirina tatu. Kwa mbili shirina tatu. Ambazo za tarjia kufanyika. Yulai shirina tatu mwaka huu. Jiji ni Dodoma. Jiji ni Dodoma. Makao maku. Tende ba moja tuka uone uzuri wa nchi. Kukumbuka mbio hizi zitaunganishwa na burudani kwa pamoja ili kuhakikisha kila anayeshiriki Dodoma Marathon mwaka huu anabaki na kumbukumbu nzuri na aina yake. Ndio wahi sasa ujisajili kupitia www.event.nbc.co.tz kisha wote tukutane Dodoma. NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja kuboresha afya ya mama na mtoto. Don't 
nakimbia lipa bili Leta kwa basu patajiri Afungeza chupa kama mbili Sifa ni menjimwa ubahiri Unazuga unioni Una kitu na mbimbia doni Situ pompaka moni Afu hii ndo kwanza jioni Basu Basu Dar es Salaam <laughs> young D. Umeona bana kuna time young D alikuwa kama amesikilizia hivi Dar es Salaam. Uh-huh. Ameona upepo sasa hivi wa ngoma umechanganya. Uh-huh. Amekuja na hapa ngoma. Nacho kipenda kwa young D. Uh-huh. Hata kikaa kimya mara nyingi pia huwa anakuja na hit. Yaani huwa anarudi na hit. Uh-huh. Kuna time young D alishawahi kuja na hit alafu pia sound ikawa ni mpya, sound tofauti. Uh-huh. Hata ukisikiliza hii ngoma ina sound tofauti. Nakumbuka kipindi kile alikuja na dada kaolewa mm-hmm. ni sound tofauti kabisa mm-hmm. and then kuna time akaja na collab yake alikuwa kamshirikisha Jux mm-hmm. sio mchoyo mm-hmm. akarudi akafanya power sana kuna time akaja na yeah. noma kweli kwa hiyo yeah. yeah. kakaa yeah. kimya lakini akija anatoa machine anatoa hit mm-hmm. na this time umesikia ingoma yani sound unique mm-hmm. kaukutana na Mr LG alafu imekuwa ni kali sana mm-hmm. i love it man uvosema kwamba uh, young dini msanii ambaye akikaa muda mrefu akirudi katika game anarudi katika ubora wake inanikumbusha interview ambayo ameifanya Dr Dre pamoja na Kevin Hart alikuwa anasema kwamba Kendrick Lamar ni msanii ambaye kwa upande wa producer Dr Dre anasema kwamba Kendrick Lamar ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa kwa kimya kwa takriban miaka mitano and then akirudi katika game ni kama msanii au kama rapper mpya amekuja katika game tena ndio kitu ambacho umetoka kuongea hapo na nilioni kwamba uh, Young D ni msanii ambaye anaweza kukaa kimya and then akiamua kurudi anakuja na sound mpya kabisa mtu kama uwezi kama ujui game vizuri anasema kama labda ni msanii fulani ambaye ni mpya kwa hiyo hapa ni very rare kwa wasanii wengi sana pinda ambapo wanapata platform wanaifanyia vizuri platform yao wana hit wanakuwa katika zile spotlight na vitu kama hivyo and then wakipotea kwa muda mfupi tu wanapojaribu kurudi zoezi uh, zoezi na kulipokoda hapo na kuna mmoja pia anasema kwamba jamani nadhani ni Roma alisema hiyo mm. alisema kwamba wasanii wengi ambao walifanya vizuri zamani wanapokuwa wanatoa ngoma azifanyi vizuri yani wakati anataka kurudi katika game anapokuwa na release ngoma aziendi katika mainstream siku akiachia ngoma ambayo imekamata anakwambia alikuwa nje ya game alikuwa anausoma game na nimeshaujua game liko vipi so kama alikuwa amekuja kuchangamsha so kama alikuwa yuko nje ya game alikuwaepo kwenye game ila tu wakati ana release zile ngoma zake zinakuwa hazifanyi vizuri sasa hiyo moja ambayo ndio imebahatika kumrudisha kwenye chat anakwambia alikuwaepo kwenye game analisoma game Napenda lifestyle ya Young D sasa hivi. Napenda vile ambavyo amejiweka sasa hivi. Unajua mm. Young D wa sasa hivi sio Young D wa miaka Daddy, sasa hivi. Minne, siju mitano nyuma sio na yeah. yani, Young D wa sasa hivi ni tofauti. Yaani ni kweli ni kweli amekuwa na ndio maana last time nadhani tulipiga naye story akasema sasa hivi yani Dar es Salaam, mm. Young Dar es Salaam. Sio unanielewa yep. vizuri. Hataki tena hiyo mambo ya, ya, ya Young Young na nini? Kwa sababu unaona pia hata the way ambavyo anaishi sasa hivi ana play part kama msanii ana play part kama baba unaona sasa hivi lifestyle yake kubwa iko sana na mtoto wake yani yuko sana na mtoto wake sio yang di yule ambaye tulikuwa tumemzoea kipindi cha zamani leo sio yang di kafanya barangati sio kwa sio sio unanielewa vizuri so binafsi napenda lifestyle ya yang di sasa hivi kweli amekuwa na unaona pia ule ukuaji ule ukuaji ana wishi sio unanielewa yeah, vizuri maana sure. na play party yake kama baba leo yuko na mtoto wake sio kesho kampeleka shule sio kafanyaje yani ili mradi tu na hata ame, 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 ameisha yale ameisha acha yale mambo ya ya utoto sana ya makiki kiki sana eh leo asije kufanyaje yeah. si muone yang di sasa hivi kwenye hivyo vitu naona kama amefocus sana sasa hivi kwenye biashara mm. ambao anaifanya lakini pia kwenye muziki wake kama hivi ambao anarudi na amewekeza pia muda wake mwingi sana kwa upande wa mtoto wake mm. sio kama unanielewa yeah, vizuri ne. so napenda vile ambavyo yang di sasa hivi yupo na ni mmoja kati ya artist pia kama unavyosema iko karibu sana na familia yake hasa mtoto wake na ukiangalia hata ngoma zake ambazo anazirelease unaona kapita uh, kupitia mitandao ya kijamii mtoto wake akizimba 
back to back na nakuaga ni uh, ndo, yani, ndo kama mtu wa kwanza hivi kwa sanua watu kama dadi amekuja na ngoma mpya ukiangalia cha pasuka katika nini yake instagram page eh. basupa kwamba unakuta mwanaye ndo alianza kama ku kama ku promote kama ku rap na vitu kama hivyo kwa ni dadi fulani hivi ambaye yuko na majukumu yake na yuko very close na familia yake big up to him young dar es salaam aka yeah, right dar es salaam right now it's a brand new record yeah. basupa umesikiliza ni jay ali b yes, yes. umesikiliza kwenye take off ya the sweet miluzi ni mingi sana huko ndani <laughs> nimependa pia hapa combination ya wasanii kufanya kazi na DJs ina make sense kwanza kutambua nafasi ya DJs sasa hivi imekuwa kubwa sana DJs wamekuwa kipush ngoma kwenye ma club hata kwenye ma social media DJs wanakuwa wanacheza ngoma za wasanii mm. wanazifanya zinaenda viral kwa hiyo wasanii wenyewe wameanza kuwatumia DJs katika kwanza kuwatambua kwamba wana push wana support lakini pili nenyewe na washirikisha so nadhani hapo maokoto yanaenda pande zote mbili I love this collab man kali sana. Mm-hmm. So hii ni basupa bana. Baada baada tupiga ma story kibao na produce some bad kabisa mnoma. Esukizi zombie, wewe zombie. Haujui. Haujui kama leo tuna interview na zombie basi sikilizia live right here. Tupiga na ma story kibao ka ka story nyingi nyingi sana kwenye social media. Hey. Yaani social media imechafuka sana sasa. Jana unazidi kushangamu kabla. Yes, yaani kila Disemba mwakani unakutana na story mpya mm. alafu blogs na zenyewe zimepata content kubwa yeah kwa hiyo baada ya bana tupiga ma story na zombie uh-huh. kuna mambo kibao tayenda kuyafahamu ila nimependa nimependa alichokiandika Barnaba kupitia insta story yake seems like Barnaba naye pia ameangalia mchezo kaona no sikiliza kwanza wewe ngoja kwanza na mimi nitoe maoni yangu so kama umefuatilia insta story ya Barnaba kuna a story ameisema anasema kwamba yani kwenye maisha usiwe na usiwe una blame wala kulalamika lalamika wewe fanya vile unaona sawa mm. tafuta mbadala songa mbele moja ya ishara za kushindwa jambo ni kulaumu laumu na kusema unaonewa keep moving yeah, sio kama unanielewa so, yani no, moja kati ya silaha yeah, kubwa kwenye maisha sana. ni kwamba usiwe mtu wa kulalamika lalamika sana kwa sababu the, the more ambapo unaendelea kulalamika lalamika ni ishara ya kuonekana unashindwa kwa sababu utakuwa unaona kwamba unaonewa muda wote mm. kikubwa ni kwamba Wewe kaza songa mbele si unanielewa yeah. moja kati ya ishara kubwa ya kuonyesha kwamba umeshindwa ni kulalamika lawama sana wewe ni kitu wao wajalifanya hivi yeah. oh sijui hivi na hivi yani acha kulalamika fanya kazi na jana pia tambo umemwangalia um, vizuri sana swala swala yeah. ni mtu ambaye anafanya majukumu yake kwa asilimia yeah. zote yeah. swala anapokuwa anashindwa na kuvuta kwa kazi anapokuwa anashindwa mahali swala siku zote anatafuta mbadala wake wa kuweza kutoka sio kuanza kuonyoshia watu vidole mara nila sana huku mbugani wanyama wananionea kwa hiyo mtu analalamika kama Barnaba alivyoandika status yake ni kwamba uenda huyo mtu uwezo wake ni mdogo kwa anajaribu ku point fingers kwa watu wengine kwamba eh kwamba yeye ili watu waweze kumwona uruma wewe kuwa kama swala unapoona kwamba game umeshindwa tafuta mbadala wako mwenye acha kulalamika kuwa kama swala piga kazi hata kazi endelee bwana nimependa alichokiandika bwana kabisa very positive sio tu kwenye 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 muziki hata kwenye maisha tu ya kawaida mm. kwenye kazi yani ukiwa hata kwenye familia yani ukiwa ni mtu wa kulalamika tu ni familia mimi inijali familia na tenga unafanya kazi kwa maana vitu vyako mwisho wa siku familia ambao unalalamikia wataona sio unanielewa kila siku ni mtu wa gumu kila muda oh oh mimi naonea gumu ukiamka hebu yani unajua mpaka kwenye vile vikao vya familia unaambia bwana hasije fulani maana akija fulani hapa acha leta gumu hapa la hatari na kikao kitaharibika kisha waelewa jamani inatosha inatuelewa sasa na ikatuelewa mtu mwenye tabia pigwa vetting moja matata sasa inakera bwana kwenye news bit mimi nitakuwa na mtazamo tofauti na vitu ambavyo vimekuwa vinaendelea sasa hivi mtandaoni mtazamo tofauti na hiyo ni kwa kwa maoni yangu mtazamo wangu lakini pia kama utakuwa umefuatilia kama ni mfuatiliaji mzuri mm-hmm. kama ni mfuatiliaji mzuri na unajua kuweka records mm-hmm. nenda kaangalie ngoma ambazo zimewekwa sasa hivi za mtandaoni zime 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 zimezungumziwa zime sana especially mm-hmm. kwenye blog ambayo imezungumziwa mm-hmm. afu nenda kwenye youtube channel kaangalie ni kama ni kama booster fulani hivi sio kama unanielewa kwa sababu so the more unavoweka kitu fulani mtu anataka kuona okay ngoja nikakiangalie kikoje mm-hmm. cause the more ambapo unaenda kuangalia ndio the more ambapo unaongeza Mm. Si unanielewa? Yeah. Eh. Na unaambiwa usipoongelewa, unaambiwa uh, katika maisha usipoongelewa kwa chochote, mm. aidha kwa mazuri mm. au kwa mabaya, basi wewe ujue katika hii dunia you are nothing. Hauna kitu unakifanya. Yaani hauna kitu unachokifanya. Kwa hiyo yaani yote inakuwa yeye. Yaani yaani nyote yako inakuwa ni ni yaani haina yaani ni chafu. Kwa hiyo it doesn't matter unaongelewa kwa kipi. Unaweza kuongelewa kwa mazuri. Unaweza kuongelewa kwa kibaya. Vyote hivyo ni kwamba wewe already una kitu umekifanya katika jamii ndio maana unaongelewa. Kwa hiyo jamani tuendelee. Pull up your socks guys. Tuendelee. 
gurudumu linaendelea aina mbamba. Acha watu wapate burudani. Yama. Yeah. Acha watu waendelee kupata burudani. Acha game endelee kuchangamka. Mm. Na game iwe busy kama hivi si tunahitaji mawe. Watu wacho oh, enjoy. Tunahitaji vitu viondoke tu. Mm-hmm. I think baada ya kwenye news beat tuko tuna story kibao. Yeah. And then Esuki Zombie utamsikia live right zombie. here. Mini Lil Omi the MVP half man half amazing the king of interviews Nico na yule girl Morento right there Ray Mshana aka the young king <laughs> squeeze on Anita the lake at mtoto msaki basi cheka kidogo au oh, wa bongo na mambo na mbwembo we got YBL while be international one and twos Kenya mwezi kabisa time ya fresh air right now tunaondoka mwanangu God's plan pull up man pull up Yo, Yeah pull up huh Ha 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 watoto wadogo Pula 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 Kwa zalao kwa sababu na fula yesa na game ya bongo flavor na voenda Yeah man As a DJ sasa sinio Hey hey as a DJ na fula yesa na mimi Kuzi ni jenda kisi club Napata shida gani Kwa zalao ni kapitwe spray tu chua All the hits ya gala all the hits baby Yali sote ziko mikono ni mwangu siyanga Iki ziko na wapi wala kusachi sunyi mbosu ya mwaka fmoja mianane Wa anichua Na teleza I'm talking na ama ugen na fanyi mituwa Mituwa <laughs> hey, you pull up on your switch while being to this neck. Hey, while well, is one as they right? Hey, one as the middle of the week. While being to this neck. Hey, while well, I'm telling you this. Mawe makari na pigi hapo leni jumatano. Kamna mawe ya zamani yote ni mapia na chapa pa. So, make sure na request nyimbo yako pendwa. Mimi naruka nayo hapo. Sasa hivi watu makabisa. Umazami yoni mingazi. Umazami yoni mingazi. Mawili. You wanna know why? Uh-huh. Because I'm while being to this neck. Hey, while being here. <laughs> well benga hey, benga sa ngoma there's only one wild bean to make you feel ah my bila kama wale lobby ukimpeleka marekani unisiani nadhani na kutampoteza ndugu yetu pull up on your street man ya gole na grills leo grills grills wakaje watoto wadogo Ruka naenda kama beka wanda Na kichafu wa kote niko ju Moja na no Rest in PC homie Mare hemu rapa wanga Bado tuko kwenye industrial sani Wengi wanga Koja magini nandike kungoja kwa nini kwa nini ni poe Kitanda subuyu tandike upige kwa chini alafu mtoe E mungu tuwa koe Uchafu wote uu toe Tufanya kazi wazo doe Tupush haso wako moe Irula mtu wa mazon Na kila siku party zone Ah bado na tesa Kila siku na dondosha mawe Atu chezika sanda kalawe Na ushindika vipi ukawe Mr. Linda kupopagawe Eshima ipo sipagawe Bila iwezi bila moja Masela na penda kitonga Wakishtuka muuni na songa Na pigia mafuna First class na meditate na kula nyas Upendo daima milele Ego star kilo ya kilas Walifanya tukama gas Yeah, 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 yeah Thanks, yeah Jabo na kunjo, jabo na bandi Siku sifai Na wachanganya ka cocktail Na wa artists na questions Shwadi kuchoka, bado na focus Fanyi hiki tuko pwani, hiki tuko pwani Tatisa wa Safi FM Classic Sound Kama kesho mbari tufanyi tomorrow kaka Na mwabe bari makolo wasije kupari miya ilichaka 
Usione tuko fresh ukazani ni vipesi utakamulwa kinyesi watu wamejaa kesi na dua tu testi temesha westi mkono mmoja weka juu mwingine kwa na chesti nitakujua kili zangu pia tuendelea kuchonga nitakujua rangi za watu mtazame kinyonga ili uruke juju agana na nyonga na usiposikia la mkuu utatembelea ndongo mimbishi tangu skonga wananipata kwenye bomba ni kabla tampoto ajaza kwenda kwa mjomba usipomba unachagua kuisha bari yako wezi mfunge ndani mwenye ufunguo wa njia yako kama snoop 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 piga diri bea ju 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 na poferi mi na du 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 dreams come true 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 na choresha ma diriza diriza chomesha ma diriza diriza na choresha ma diriza diriza na chomesha ma diriza diriza Tumeshasoea misala kila mtu ma elsi chime mikwara kaskazini atoka gifala chuga yu chuga yu ukiona bare kangoni ujui chuga yu chuga yu asende umigoroni chuga yu chuga yu muti kubwa na boshoni ujui chuga yu chuga yu Soya misala kila mtu ma elsi chime mikwara kaskazini atoka gifala chuga yu chuga yu ukiona bare kangoni ujui chuga yu chuga yu asende umigoroni chuga yu chuga yu muti kubwa na boshoni ujui chuga yu chuga yu hiyo ni moria ina hoi haraka tu baki makaveli kitu cha bobu moshi wa mineri Chuga hip hop so sikeli I write beat for Zanelli Nimezaliwa kuwa fighter Sasa leta wengi za kufurahisha Kidume ndio kufanya dada Aisha Kiwa ololo kama tu niko Jamaica Wakinione wote fido shikamo Wanangu mamongo Sio Apollo Picha zangu kwa bajaji paka uko kariako Na wachinje ma MC kama beto kwa jogo Wanangu wa mianzi mingali lo Gare na Roma teju Kijenge kwa mrombo Majengo ya chini ololo Kukupombe ya beira isi unalala Tumesha soe ya misala Kila mtu mafya usichime mikwara Kaskazini ya toka gifala Chuga yu, chuga yu Ukiona bare kankoni Ujui chuga yu, chuga yu Asende umigoroni Chuga yu, chuga yu Muti kubwa na boshoni Ujui chuga yu, chuga yu Jipodo wa kina witness Chuga pisikali zina was a business Ukimuonga demu wela anunuwe range Ananunuwa ISD ya baki na change Kidume ukikata kibendi Ukiwa lege lege unachese ya makwenzi Usiyo fobaridi Tunapata joto kupitia mazigi Mea toka shamba la bibi Kingston smoke moshi moshi mawidi Mapenzi ya wafikiri Wadada wachuga wakiacho hawali Eti unamloku IG Hapa ndi BP utamaliza MB Wacheza na kila sekta ya mfumo Chuga cheza na pesa wanakuvunja kiuno kaumo Hukupombe ya beira isi unalala Tumesha soe ya misala Kila mtu mafya usichime mikwara Kaskazini ya toka gifala Chuga yu, chuga yu Ukiona bare kankoni Ujui chuga yu
baba mwite mama itashaka mimi Shabani madobe, maisha ya taki usirias Utaji kutome baki ya mdomo wazi Unavaa msuri upande juu ya mnazi Mambo wii mambo waza kari ya wazi Mbebu chini, juni shina Kina mana kikirio cha mtu mzima Uko chini na ufunguni wezi wini Na unautaka shindi ukume ushika mpini Mdiomba, shika bomba Misu miko kwa ngukiwa na mgomba Miso used the word Dubai so kitonga Ili toleo jipke full box Fetcha nongwa Asa unani tisha kipi Mi mwenyewe muhuni siti shiki Stage nini mtiti Nakubalika bila hizo kiki Ujinga witaja kiri nyingi Tulichagua mani tuka wapa ushindi Sa, sa nimefanya wapagawe Singone kana mdinga ngefo siku pika mawe Sasa jitaki bato na wawo Bado anaish na kula kwao M kula chuma, M konza chuna Kako mbali sini soke lentis Aha Don't touch me Say the master been the master tall man masculine. Anyway, go you wanna blast the thing, blast that bastard, pick him on everyone. Man can't just start picking. See, I love to play the villain. I like to make a killing in the disco. DJ play my rhythm. Man have a dance right before we rig him. Everybody they ask me where oh so I did. Is it still look a lot you try full of it? Don't buy a late I throw this class in your face. Don't make me teach you no be class on a dick. Cause toxic as it children don't know any other way. Toxic as it children don't know any other way. My nigga, how many times do I have to remind you that? Stepped in the place now they're climbing walls. Cause my brother's first name is Bala, last name is Clava, they pop a lava, science matter, chuchu calaba, my fist get them uncontrollable blood, toxic acid children, don't know any other way. He was a high grade when they banned him, they said they must have been, man stand tall, man masculine, anyway he go, he wanna blast the thing, blast that bastard, pick him, bun everyone, man can't just start picking, see, I love to play the villain. I like to make a killing in the disco. DJ Ayo. play my rhythm. Ayo, Man have a dance right before we rig it. Oh 
mtaja mpya Vodacom utaweza kutuma pesa hadi shilingi 1500 bila tozo wala ada ya Mpesa na kutoa hadi shilingi 1500 kwa wakala bila tozo jiunge na mtandao super leo Vodacom ni zaidi ya mtandao zaidi ya mtandao Naitwa Irene Peter ni meneja huduma za jamii kutoka benki ya NBC lakini pia ni mwanakamati wa NBC Dodoma Marathon. Benki ya NBC imekuwa ikiandaa mbio hii ya NBC Dodoma Marathon kwa mwaka wa nne sasa. Lengo kuu ikiwa ni kuungana na serikali yetu katika harakati za kuboresha afya ya mama na mtoto. Tunapenda kuwakaribisha wote kushiriki katika mbio hii ya NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja katika kuboresha afya ya mama na mtoto NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja kuboresha afya ya mama na mtoto Wasafi FM Moja na nne nukta tatu wa Saudi FM Morogoro Morogoro Hii ni yetu sote Wa international Mama made the thing bro Bona biti kila kama wewe una hasira na amiba Ishu Walete 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 bona sta wai kupita wapi huku bona sta wai kupita nasema wapi huku
nakuraje bata we ni mtu muhimu nikiwa na we na kipata halo 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 Vegas, so 
Mkuu wa chuo cha Noble College Nativate Registration Number mkwaju HAS mkwaju moja tisa mbili Ana watangazia na fasi ya udahili kwa kozi za clinical medicine na pharmaceutical science kwa ngazi ya certificate na diploma Kwa kozi ya clinical medicine mwombaji anatakiwa awe na sifa zifuatazo Ufaulu wa di nne ikiwemo fizikia, kemia, biologia na somo jingine lolote ispokuwa yale ya dini Kozi ya pharmaceutical science mwombaji awe na di nne zikiwemo mbili za kemia na biolojia na mbili nyingine za masomo mengine isipokuwa ya dini. Chuo kinapatikana Tabata Segerea jijini Dar es Salaam. Maombi ya tume kupitia mfumo udahili wa pamoja na Nactive. Wasiliana nasi kwa simu namba 0744999 au 0674204800. Nyote mnakaribishwa. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Mm-hmm. Wanangu wadodoma. Indodomi ya mama yangu. <laughs> Nikisema mbukwenyi. <laughs> Unasema. Mbukwa. Sasa je. Uh-huh. Ni lile pre-party. Uh-huh. Ni NBC Dodoma Marathon. Uh-huh. Ni pale Royal Village. Uh-huh. Lile burudani. Dondoshwa na wasani kutoka WCB best. Amina, Amina na Love, love, love. Tunatika, Kuteni tu, unaiacha po mlangoni Na vipi bada pripati je Yani, tarejina tato NBC Dodoma Marathon Inakwenda kwa thimisha Mabu na nzambio zote Mikusa nyiko, mimi miniko Yote tunayelekezea Katika viwanja vajamuri Na vipi kusuburu nani Wale wale Kutoka WCB wasabi Hii meenda Hii meenda kabisa Hii meenda Hii meenda Eh bana nilikuwa napata madini hapa kutoka kwa Young King Morento. Ya yeah, ya kawaida tu. Kwenye kaa kijanja usio bana unajua yeah, sometimes hizi kaa kijanja zinakuwa off record lakini hiyo ni yeah. tuna save for another day. Kabisa. Story kubwa sasa hivi hapa ni kuhusiana na pre party mm-hmm. ambayo ina happen pale Idodomia yes. Dodoma Royal Village. Yep yep. Kwa kingilio cha shilingi 1000 tu actually nilikwambia nikwamba ni siku ya Jumamosi hii hapa. Kwa hiyo kwa wale wakazi wote wa pande za Idodoma Dodoma basi kae ni ule mkao fulani hivyo kuminya burudani moja mweze kuenjoy kupitia NBC Marathon ambayo itafanyika siku ya Jumapili lakini pre party yenyewe inafanyika pande za Royal Village mtonyo ni ule ule ni kwa shilingi 1000 unapata zile burudani zote actually tajiri love and love ndani ya building boss ndani ya building zuchu ndani ya building so wewe mkazi wa pande za Dodoma na hata kama sio unaishi una Dodoma Mejakunta pia. Yeah, Mejakunta pia atakuepo. So kama uko Dar es Salaam pia unaweza kujivuta pande za Dodoma weekend hii hapa. Si mbaya au bwana unapata burudani and then at the same time pia unapata afya at the same time pia unapata ile afya ya akili. Unapata network na vitu kama hivyo. Unaweza kupanua ule wigo wako wa network yako. Unajua kama juzi nilivyoongea kwamba watu wengi sana wako na network ndogo sana. Sasa hii ndio wakati pekee wakoweza kuipanua network yako iweze kukutana na watu wengi, iweze ku yani unajua kumingo na watu wengi lakini pia kiafya na kuemeka mzuka zaidi sote kutane pande za Dodoma lakini pre party ndo kaa kijanja leo si ndio yep yep na uzuri ni kwamba king leo ni very simple 
F10 tu. Yeah. Kuli kweli bwana tambo leo utakosa F10. Ah no way man. Au big bwana. No way. Teni fulani lako tulinatosha kabisa kupata burudani kizote zile na vile vile kuenjoy weekend yako. Mimi na washauri watu ambao sio ambao wanakaa pande za Dodoma. Hebu fanyeni kitu kimoja. Fanyeni experience mpya kabisa katika maisha yako weekend hii hapa. Tunafahamu tupo katikati ya mwaka hii hapa ni Julai ndio yeah. watu ambao wakali tumezaliwa. So hebu fanya utofauti ya weekend zako. So kila weekend uko katika mkoa huo huo kama mkazi wa Arusha, kama mkazi wa Mwanza, kama mkazi wa Mchenga kama kama mkazi wa Singida kama mkazi wa Pwani Tanga basi kama vipi wote tujikusanye pande za Ido Doma Dodoma pale tukutane and then tuweze ku celebrate tuweze ku to experience kitu tofauti kabisa so tukutane pande za Dodoma Royal Village katika pre party that's right yeah, bana hiyo hapa ni weekend hii hapa mm-hmm. yes kakawa lakini nataka nikwambie sifa za swala kama kawaida yes mm-hmm. sifa bana kubwa ya swala bana ana moyo wa kutoa yani kwa kifupi sio mchoyo. Mm. Ana moyo wa kutoa swala. Mm. Swala pia ni mtu ambaye yani yeye mm-hmm. ana uwezo wa alichokuwa nacho mm. akashia na wengine. Mm-hmm. Yaani kwamba hichi hichi kidogo ambacho yanacho acha Anafanya kiweze kutosha kwa kila mtu. Mm. Kwa hiyo sio mchoyo ana moyo wa kutoa. Tunaposema mtu mwenye moyo wa kutoa mm. sio kwamba anacho kingi uzidi wengine mm-hmm. lakini kile kile kidogo ambacho amejaliwa nacho anaweza akashare na wengine na huo ndio moyo wa kutoa yani kutoa sio kuwa na kingi Kweli. ila kile kile kidogo ulichojaliwa nacho unaweza ukashare na wengine na kwenye kutoa kuna mambo mengi mm-hmm. kuna msaada wa kutoa kifedha mm-hmm. kuna msaada wa kutoa ushauri ndio kuna msaada wa kutoa kwa maana ya kama ni kugawa labda kitu mm-hmm. mfano kuna wengine wanaweza kagawa nguo mm-hmm. kagawa kiatu chake anachokipenda akagawa labda hata kama ni begi na nini yani vitu ambavyo yeye kwake ni vya thamani mm-hmm. shaka kuna labda ile unapewa saa mm-hmm. unapewa miwani nini mm-hmm. sio kwamba yeye alikuwa hahitaji ile saa lakini mm-hmm. anaona dogo hana saa mm-hmm. au sio bana kwa hiyo anaenda na mjenga yule mtu kwamba upendo una nguvu kuliko Mm. kitu chochote ya naamini anaweza akapata bora ya kile pale. Yeah. Na wakati mwingine labda kutoa hata vitu hapa na pale, mm. ana gari lake labda yeah. na labda yeah. nyumbani kuna sherehe, mm. anatoa gari lake mm. la thamani ili sherehe ile iende vizuri. Nakumbuka nakumbuka kati tuko wadogo bwana mama mshana alikuwa anatufundisha jinsi ya ambavyo uh, unajua kuna kile kipindi ambacho mimi kwetu ni wa mwisho. Yeah. Kwa mama alikuwa na utaratibu baadhi ya ngozo za brother wa brother zangu ambao wamepita alikuwa anazihifadhi ili kwamba ana atazaliwa ata anakuja kuzivaa. Na the same lakini kwenye pia kwenye kwenye toys vile vile. Mm. Kwa mbezi toys labda ametumia kiravu ndio anakija Raymond atakuja kuzitumia. Kwa baada ya mimi kumaliza mama akisema kwamba kulikuwa na vitu vingi sana store. Kipindi hicho sasa ngozo zangu za zamani pa, plus the brothers toys zangu za zamani plus za brothers akisema kwamba hazina maana kukaa hapa muda wote. Kwa ikabidi zile toys zote ngozi zetu zote za zamani ambazo already sasa si tushakuwa kubwa. Mama kazichukua akaenda kuwapa watu wenye uhitaji. Mm. Kwa hiyo yote kwamba kuanzia utotoni na bibi unafundisha mwanao kwamba anaona okay kumbe hii kitu ina unaweza kuifanya. Kwa hiyo ni culture ambayo mimi nimekuwa nayo. Yeah. Kwa hiyo najisikia ambapo mama yangu ananishirikisha kwamba unapokuwa na kitu chako kama ukitumii basi it's better umpe mtu ambaye anauhitaji nacho. Kwa nadhani pia kwa kwa watu ambao wako na, na ulezi wako na watoto inaanzia katika mizizi hiyo hapo. Yeah, na unajua unapoanza kumuonesha mtoto kuanzia chini kwamba upendo mm. ni kitu ambacho kipo na inabidi ukifanye ndo mtoto naye anakuwa nacho. Yaani kama mtoto alikuwa haoni baba na mama mkipendana, haoni mama akipenda watoto wengine, akijali mm. majirani au baba ajali watu wengine, mtoto naye anaona kabisa kumbe haitakiwi kuwa hivyo lakini hizi. lazima kuwe kuna ile welcome mm. kwamba mtoto naye aweze kupokea majirani wanakuja ule naye anaenda anacheza kwa wenzake na vitu vya namna hiyo mm. au mtoto anatoka hapa anaenda leo labda analala kwa bibi yake zamani tu anaenda utaratibu an, analala kwa zamani, baba mkubwa zamani yeah. ilikuwa utaratibu yeah. lakini anaenda unajua the, way, the, more, the more dunia inavyoenda na the more ambavyo utandawazi unazidi kwa kila siku unajua wakati mwingine pia especially kwa sasa hivi na dunia ambavyo inaenda na utandawazi unavyoenda of course unatakiwa mfundishe mtu wako kuhusiana upendo lakini pia unatakiwa mfundishe kuhusiana pia na mabaya mengine pia ambayo yeah. yanaweza katokea pika kupitia huo upendo sio kama unaelewa kitu yeah. sio kama unaelewa vizuri kwa sababu the way ambavyo tulivyokuwa tu, tu, tunaishi sisi zamani sio sawa na ambavyo watoto sasa hivi wana maadi ilikuwa yapo juu mm. omi hapa nimemsikia anasema kwamba uh, kuna muda inabidi umruhusu atoke sio aende kwa nanilia mm, sio aende kwa, kwa, kwa na, mm. wakati huo pia unatakiwa pia kumfundisha na namna gani au jinsi gani anaweza kuwa na upendo lakini upendo usipitilize lakini pia uweze kumfundisha na jinsi gani ya kuweza kujilinda yeye mwenyewe yeah, kwa sababu 
mara nyingi tumekuwa tunaona sasa hivi vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatokea vitu vya ajabu ambavyo vinatokea tena sio kwamba vinakuwa vimetokea vimeanzia mbali kwa ndugu hao wa karibu na ndio maana unaona mara nyingi watu wengi wanalamika kwamba ah mimi nilikuwa na mdogo wangu naishi na mdogo wangu nyumbani kwangu amemfanya hivi mtoto wangu sio kama unaelewa vizuri hao hao ndugu hao na ndio maana sasa hivi kwa wazazi wengi sana wanaogopa hata kusema kwamba mtoto amchukue sio aende kwa kwa mamdogo sio kwa kwa sababu ana anakuwa na zile insecurities kwa, mm. kwa kuona kwamba usalama wa mtoto wake utakuwaje. Yaani yeah. sasa hivi akamtoka yeah. akamruhusu mtoto kwenda sehemu nyingine ni mpaka hao wamekuamini to the point kwamba yeah. anaweza kakweli akakuwa. Unajua zamani kama vaongea mm. na tambo kwamba zamani bwana Yalobi ilikwenda fikia tu mpaka mtu nalala kwa jirani. Mm. Yeah, yaani mama anakuwa hey. hana wasiwasi kwamba mama sasa hivi ni nguvu sana anaenda kikazi labda anaenda Dodoma mfano kikazi. Kwa sababu kwa nini nimpeleke mbali labda kwa mama mdogo? Kwa nini mpeke kwa shangazi wakati kuna jirani yangu hapa? Mtoto anapata upendo yeye anachuchiwa hisima hizo. Kuna kutwa rei bwana moyo hebu kaka kwa jirani. Anakuja na mkuta moyo wake ile kitu kabisa. I think ile kitu ilikuwa inabebwa na maadili. Yeah. Ambayo siku hizi kwa namna mm. fulani yamepungua. Ya 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 kwa hiyo sasa walikuwa ni wa watu wote, hadi mtu alikuwa sokwa. Yaani mtu anafata barabarani tu kufanya kucha hapo zamani unajua kulikuwa kuna family friends. Unajua kuna wale kuna ile familia ambayo hamko blood related lakini mnakuwa kama familia. Unajua kwa mfano ile family friend. Yaani unaweza kaenda kwa familia fulani au kwa familia ya mzee fulani wanakutreat kama mtoto wao Ndiyo. lakini sio blood related yeah. Yeah. wanaita family friends zile asa ambayo hiyo squeeze ndio unaona kama haipo kwa hiyo tulikuwa naelezea hapa kuhusiana na swala mm. swala bana ana moyo wa kutoa yeah. sio mchoyo kwa hiyo upendo inabidi uwepo muda wote mm. lakini pia swala yeye ambavyo mwanzo tulikuwa nasema anaweza kawa anatoa kile kitu chake anachokipenda na akampa mtu mwingine hajali ye kupoteza mm. ya anachojali upendo kwa labda inawezekana labda anasaa kali, anaraba kali, ana t-shirt kali, ana jeans kali, au labda bana gari yangu hii hapa nendeni mkafanye labda sherehe na nini, labda pale nafanyika sherehe nyumbani. Unajua kuna kuwa kuna anatakiwa kwamba bana inatakiwa labda gari itoe labda maharusi au labda ichukue mtoto labda waende sijui beach wakafanye nini. Anatoa ile pale na hivi ni vitu ambavyo tumekuwa tukiviona. Kwa vile vinajenga upendo. Hizo ndo sifa ambazo swala yupo nazo. Lakini talking about upendo pia swala hata kwenye mapene mkwanja yuko vizuri tu bana unashida una shingapi ana noma yeye ana cover na hataki hata shukrani hataki hata chochote upendo pia ambao swala yupo nao ni katika kumjali mtu unajua ile tunavyosema sio mchoyo inawezekana isiwe hata katika pesa mm. hata labda katika chakula labda akiwa anakula na nini anaweza kukaribisha watu akachukua chakula wakala watu wote pale nini kwa hiyo yote ni upendo ambao swala yupo nao mm. asa huyu swala unajua ni nani na hizi sifa tunazomuongelea kila siku swala ambaye anajali watu, anapenda watu, mtu wa watu, msikivu, mpole, mkarimu, anaweza akajitoa kwa watu lakini sio mchoyo, ana moyo wa kutoa. Unajua ni nani? Utafahamu muda si mrefu hapa hapa kupitia Wasafi FM. Na huyo ndo swala au sio bana? Mm. Yaman. Yeah, I'd cool. So mimi nadhani that's it kwenye kaa kijanja, si ndio? Yeah, Tupinduke kwenye mixtape while be anakuja na mixtape right now ni mawe tu mwanangu watu wanachanika mwanzo mwisho then tunakuja na news beat news banger na mastory kibao kaka wa stick around Sana 
If you can time to near each other, you can't have any pendy. Now you look on what you see of the on a pendy on a wing, you can't buy an eel, Sasan and Moya, a kid to unbound spending. Smart son of Baka Kivu and Wuna pick up a subuki shansi. Sasan of Fanya, what Toto and Dogo could come to Kana or Rishi Chanchi. Sasan was out keeping the Toto. Was Safi, was Safi, FM. Zile panda shuka panda shuka shuka zambio marufu kabisa za NBC to Doma Marathon to Doma Marathon uko tayari sasa pinki yako ya NBC ukishirikiana na Wasafi Media na Wasafi Media wanakulitia kwako mbio kubwa za kimataifa za NBC to Doma Marathon kwa mwaka 2023 2023 ambazo zinatarajia kufanyika Julai 23 mwaka huu jijini Dodoma jijini Dodoma makao makuu tembe pamoja tukaone uzuri wa nchi Kukumbuka mbio hizi zitaunganishwa na burudani kwa pamoja ili kuhakikisha kila anayeshiriki Dodoma Marathon mwaka huu anabaki na kumbukumbu nzuri na aina yake. Ndio wahi sasa kujisajili kupitia www.event.nbc.co.tz kisha wote kukutane Dodoma NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja kuboresha afya ya mama na mtoto. Ukisikia brrr mbaka maka sasa hii ni brrr mbaka royal village wenye walisema tuendi mbali hapa ni wapi hapa ni wapi mwalimu wa madhu ulisema siwezi enda mbali hapa ni wapi kwa kiingilio kawaida kabisa yani ni sawa na bure kwa shilingi elfu kumi tu na vipi kuhusu VIP ni shilingi elfu msini tu sasa kwa wale wapenda burudani wapenda kukaa wapenda kuenjoy pamoja na marafiki VIP ni shilingi milioni moja tu kwa watu kumi sasa tapata nini tu moja whisker wine tu patatu na market moja ya loko bia tutukutane NBC Dodoma Marathon reparty nani ya Royal Village Nani ya Royal Village Yani mimi tesekero kama ilivyokuwa ngumu katika wakati mgumu kufanya kazi ngumu ya kumchapa mkongo Eric Katompa mzaramu Dula Mbabe anasema anasema nguru oh. kukunyea mara mbili kupenda lakini sasa na big time sio kinyonge ni tarehe 15 mwezi wa saba mwaka 2023 ndani ya uwanja Kinesi usiku wa deni payback night Dula Mbabe dhidi ya Katompa kutoka Kongo kama haitoshi na sibo Ramadhani kumalizana uta na Lauren Jaffet Hassan Ndonga dhidi ya Kasha Mjuaji Hussein Taba dhidi ya Joseph Maigwisa James Kibazange dhidi ya Ramazan Pido Kama haitoshi Charles Tondo Bonsala Nao ndani imedhamini wana Clouds Media Group Mr Punguzo Magomeni Mikumi Creative B Bongo Boxing Safari CRDB Bank Gazeti la Champion Robi One Farmers Na Euromax Mr Katonga 91 General Suppliers Na kuambiana investment
kwambia unaweza hakuna hata kwambia unaweza ila ukipata njisogeza hakuna hata njasafi hakuna hata kwambia unaweza ila ukipata njisogeza ndio hata njasameza na demu nempa fedha si ukubule tuna mega akija kwako na jikweza sasa hiyo manake nini hiyo manake nini hiyo manake nini sasa hiyo manake nini hiyo manake nini hiyo manake nini sasa hiyo manake nini
Na piga shaba ne dunge meresh. Most most buga si nega teresh. Acha maskin ton high nega bra. Ah, shit, I like your mini skirt. Relax, sip and take it my shortcut. The moon na kana mimi the moon wana ku hit ku set ku fresh. Cause smell ka ku ku kampo wana mo ed. Ma dem wana ku see what you be sweep. Me chase now sip, check it me me funga sip. When I'm be a sinani, I na ku check na na ni ku na ni. Na si ki ya gan nam pi ya gan ni ni ku ni ni. Le we we u me tunga ka mi ni bila ni ni. U see you listen ni ni ni. U see you listen me ni ni. I'm a gentleman. Yes a yeah. Nipate baby kwenye bar Uliza shore wache drinking You know you're rolling with a gentleman Na uliza utapewa nini Nipate baby kwenye bar Uliza shore wache drinking You know you're rolling with a gentleman oh, Na uliza utapewa nini Instrument, but we can all be in the same key. Son, 
Experience makes a person better or bitter. There's a flow slow like in your brain in the speeder. Nas me strain, come my pain, not your means in the game to kill a beat. I complain, I see my listen. There's no longer ways in the jewel. I thank you boss and a two to do your watch and a mum with a coach go up. Cause I'm you need to try it. Here's a police, so please need a list cut tight. Wallow some these come and see talking with but die mullies the weeds come up figure squeeze and show beast defined. No snitch one of this sweet love song in the shy how I see jeans number four got cheese with wine. Wasafi, Wasafi, FM, FM. Oki, 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 skia brrrr mbaka maka. Sasa hii ni brrrr mbaka. Royal Village. Kwenye walisema tuendi mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa madhu ulisema siwezi yenda mbali. Hapa ni wapi? Dodoma! Kwa kingi liyo Kawa hida kabisa yani ni sawa na ure Kwa shilingi elfu kumi tu Na vipi kuhusu VIP Ni shilingi elfu wa msini tu Sasa kwa hali wapenda burudani Wapenda kukaa Wapenda kuinjoy pamoja na marofiki VVIP Ni shilingi milioni moja tu Kwa watu kumi Sasa tapata nini Tupu moja whisker Wine to potato Na market moja Na loko bia Tutukutane NBC Dodoma Marathon Reparty Nani ya Royal Village Ya Royal Village Ya nini nitesekero Ya nini ya nini Kiyunge na miuposeko Na kujua Alexis on the beat Fura Nikuwa na mara I 
guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine to five Mama told me stop pay, play all the games Steady throwing dollars, expect the change But every war is the same Can we
So time and news beat news banger right now. Yep, Ka- yep, yep. Osio. Yeah, Kaka Ida, man, with your boy at the lake here, Pam Toto Masaki, to a bongo, the mambo, no boy, and Boba's check a kid dog. Oh! E bwana news beat aka news bangers inaanza right now na uzuri ni kwamba tunafahamu kwamba na hii topic imekuwa ikiwa ikiwa iko trend sana kuhusiana na game kuchangamka right now tumeweza kuona jinsi gani ambavyo muziki wa bongo flavor umechangamka zile challenges zinaendelea zile familia ambazo watu wengi walitamani zikutane tena katika battle hizi hapa zinaendelea kufanya game kuchangamka lakini hii haimaanishi ba 
ya watu wanasema kwamba imanishi kwa mando kwamba tunaweza kufika international moja kati ya watu ambao pia anaiombea sana mziki wetu wa Bongo Flavor kuweza kufika international si mwingine bali ni miliki wa MJ's Record I'm talking about Master J lakini pia nayo pia kupitia Instagram page yake alaamua kushare idea zake na kuandika na kusema kwamba narudia tena vijana mnapambana sana na siku hizi mnapiga hela ndefu sema msijisaulishe keka kwa irufi kubwa kuwa safari ya international bado sana naomba muendelee kukaza zaidi asanteni hashtag akaandika kusema kwamba be creative and then hashtag international hatutafika na sounds za watu this is kama news beat kia news benga ikamini tumcheki mtu mzima master j atueleze nini ambacho alikuwa nakimaanisha na ye tufanye nini tuweze kufika hizo international levels kipimo cha international za hivi sawa kama kweli una market ya kutosha tuseme kwamba uko international si wa Nigeria wa Nigeria tumekubali kwamba wamefika international wasanii wao wakubwa mtu mtu kama Bona Boy tunaweza tukasema au Davido au au sema Davido show wanazozipiga unaona kabisa wamekubalika international sio mimi ninachosema ni hivi tusiende hata na ukumbi wa mwisho wa mwisho ambaye nani alipiga akajaza watu 80 naomba nitajie msani mmoja ambaye Tanzania anaweza kwenda O2 tu Uingereza ni watu 2020 tu wala sio wengi mtajie umeelewa baba yani siku hizi tusiongea mimi ndo maana nasema siku hizi raha ya dunia vijana ambao mnako kwenye industry sasa hivi mna deal na numbers hamna haja kusema mimi nahisi au hivi yani huu ni mtazamo wangu hapana tunaulizana maswali tu hamna ukweli ndio huu hapo ndo maana mimi nikasema hivi you are doing good nikawapongeza na mnapiga hela ndefu kwa hapa East Africa soko la hapa East Africa wa Tanzania ndo namba one hamna msanii kutoka nchi yote nyingine anawaweza wasanii hapa hapa nchini kwetu they are the best and that's why they are making money ndo maana kwenye trending ukiangalia wanakaga trending utaona Tanzania Kenya Uganda Tanzania Kenya unaelewa always tunakuwa namba one because we are the best kwenye hii market we are the best ndo maana wasanii wetu wanatengeneza hela ndefu lakini nimejaribu kuwakumbusha msijisaulishe kwa sababu hizi milioni moja milioni mia moja bilioni moja kwenda mbele wanazopata sasa hivi mtu unaweza ka relax unaelewa sisi ni binadamu eh ni hela nyingi bro unaweza kaona kwamba ah mbona hapa fresh kama nimefika lakini, lakini tunakuwa tunasahau kwamba soko sio East Africa ni continent of Africa and the rest of the world international to the world ndio maana wanaandika to the world soko bado ni kubwa You are, you are the best and the biggest in South Africa lakini in the, on the continent bado <laughs> mimi natumia neno ambalo hawapendi kusema tunachofanya sasa hivi inaitwa janja janja huu mm. mziki tunaofanya sasa hivi ni janja janja uwezi kuwa ni international artist uwezi okay mimi napenda mifano brother okay naomba nikupe mfano kwa nini mimi nasema tusisa kufanya mapiano au kufanya afro au kufanya mziki wa nchi nyingine brother tuanze hapo naomba na hiyo mume mlaieka sio issue Umeelewa? Msanii anatakiwa kuwa eh ana uhuru wa kufanya sound yote anayotaka bro. Yeye ni mfanyabiashara. Kama kama anataka kuingia soko la la huu wimbo nataka nikapenye South Africa akifanya mapiano inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo mimi tatizo sio kufanya mziki wa watu. Ni pale unapofanya mziki ya watu alafu unasahau kuboresha wa kwenu. Maana natumia mfano mzuri. Na sio kwamba waje na sound mpya nimesema wawe wabunifu kama Asake Asake kaingia kwenye market amekuja na sound mpya kwa sababu mimi nakupa kabisa za kitaalamu sound kachanganya afrobeat kachanganya na mapiano alafu kwenye kwenye vocals kachukua mfumo wa choral effect yani kama kwenye kwaya kwa huo ubunifu amekuja na hiyo sound mpya ambayo kila bongo ana anaikopi sasa hivi ya, ya kujaza manani umeona kila mtanzania anaifanya mtanzania kuumiza asili lakini hata sisi tuweza tukaumiza kichwa tukafanya kitu chetu ndio huo ubunifu ambao nao sasa hivi uweze kusema utakuja na sound yetu sound ambayo haipo hapa duniani bro ni uongo bongo flavor hii ni, ni mchanganyiko wa R&B raga na nani na na, 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 na reggae na R&B uimbaji tu ile na kuimba kama madrasa ile na kuimba Kiswahili ndio inafanya inakuwa bongo flavor. Kwa lakini kwenye upanga wa, wa biti tumekuwa tunafanya sisi hata hizi zetu pale tume, tumefanya fusion. Umeelewa ya miziki ya nje tofauti. Sasa ndio hicho kitu wanachokea kufanya sasa hivi sisi tulifanya hivyo kule. Sasa uwezi kusema unaendelea na ile sound. Sasa kwa sasa hivi kwa nini wasichu, kwa, kwa mfano mimi natoa mfano sasa hivi. Kwa nini usichukue ama piano kwa sababu tempo yako iko juu changanya na singeli 
umeelewa alafu unaendelea kuimba Kiswahili alafu unapiga arabic scale kwa sababu ndo hiyo ndo sound yetu bro umemaliza kwa sababu huo ni mziki wa vibe hatuwezi kwenda international huwezi kwenda na bongo fleva kama ilivyo bongo fleva ni kama taarab ni mziki wa kusikiliza ni wa mashairi eh hey, yaani hiyo hata mimi nasema kabisa niko wazi sasa kwa sababu tunaimba kwa Kiswahili itakuwa vigumu watu wa nchi nyingine kuelewa umeelewa nje twende na mziki wa vibe na wengi hawa wanaofanya vizuri mziki wao na afrobeat tempo iko juu ama piano tempo iko juu dombolo tempo ilikuwa iko juu unaona mziki ambao leo lugha lakini vibe tu Alright, yeah. huo ni mtazamo, mtazamo wake wa... uh, Master J. Yes. Na baadaye pia tutakuwa na producer uzuri bwana Zombie na pia atatupa mtazamo wake. Yeah. Na uzuri kwamba yeah. kila mmoja na ana ruksa ya kuweza kutoa opinion zake. Si ndio bwana wa Zombie yuko nje tu. Eh, au vipi bwana. Kwa hiyo on to the next one speaking about Leo News Big TK News Benga tuna dedicate kwa Osani na pia tunawapa ile motivation kwa ajili ya kuweza kufanya muziki mzuri na kuweza kufika katika international levels ambazo anazizungumzia Master J, right? Uh, speaking about Asake, anatuchana anatueleza jinsi gani ambavyo alivyoanza career yake muziki anakuambia kwamba yeye yeah, alianza kama dancer kwanza mm. and then akona kwamba haitoshi kuwa dancer akaenda katika ku produce muziki mm. akasema kwa anajifunza jinsi ya ku produce muziki lakini sasa hivi ameamua kuwa msanii mkubwa ambaye sasa anajaza katika ma arena mbalimbali mastaji mbalimbali hii hapa ni historia yake mbili ambapo uh, asaki akianza game yake ya muziki I started from a dancer, from a dancer to start teaching dance, from dance to learning to play keyboard. I don't know that one do. I learned that one like one year, I didn't get it. From keyboard to staying with producers, from producers learning to do backup for people, from doing backup for people to making my own songs, from making my own songs to giving it to my friends. You get, I just don't know. All I know is I'm here and I'm still focused and I'm still doing what I've been doing. So I go sell out or two. I'm not going to stay Mm, Ashake ya yeah, man bonge moja la motivation pia kwa wasanii ambao wanaanza game lakini not only wanaanza lakini hata ambao wako sahihi katika mainstream pia kuna kitu cha kujifunza kupitia kwake Asake on to the next one bado tuko pande za Nigeria tunakutana na hip maker wa Kulosa I'm talking about Oxalade na anatueleza jinsi gani ambao viopinda ambapo anataka kuachia project zake na kwambia ngoma ya Kulosa ni moja kati ya ngoma ambayo ya kwanza hakuplan kuiatia anajikuta kwamba ni ngoma ilienda tu and then mwisho wa siku ikaja kushika hii hapa inawatokea wasanii wengi sana pinda ambao wanapokuwa na ngoma fulani ni vis- studio uenda kwa namna moja nyingine unaichukulia poa ile ngoma lakini mwisho wa siku pini inapokuja kuachiwa ni moja kati ya ngoma ambazo sasa ndio inakuja kuhit kuliko zile ngoma ambazo uenda kwa mezipangia kwamba sasa hii sila yangu ndo naenda kuitoa ile sila ambayo kwa upande wake anaisi sio sila ndio inakuja ku blow out ndio kwa upande ambao umetokea pia kwa msanii wa Nigeria mtoke about Oxalade there was going to be a song that changed my life i didn't i didn't think it would be closer which one did you think was i had other songs i was more sure about <laughs> <laughs> like you know th- th- sometimes you just record some songs for example even closer was not even meant to be a song at all it was just meant to be a colors performance and that was it i was meant to drop another song like two weeks after the colors edition and then you know the song just started getting bigger and bigger and we couldn't drop anything again and then it's just like damn i gotta we got the song now so we go we going we moving i mean like you know that song just just increased my taste but like <laughs> you know i'm more hungry for more greatness so like you mm-hmm. know let's see what 2023 has to offer Yeah that's Oxley yeah, yeah. Man, man. Uh, the okay. way from Nigeria. Nigeria in the building okay. Ay, cool. On to the next one actually. Jana tunaongea kuhusiana na Econ na kaelezea kuhusiana na Econ City right yeah. pale za Senegal kwamba itakuwa kama Dubai flani vya miaka 15 iliyopita. Mm. Yeah. Lakini pia kuna interview alifanya Econ na kaelezea kuhusiana na uh, ma black ambao wanaishi pale za South Africa. Anasema yeye naamini kwamba uh, watu weusi South Africa ndo wanamkwanja mrefu kuliko watu weupe. Moja kati ya kauli ambayo ameongea imeleta utata kidogo katika mitandao kijamii mm. na watu wengi sana wa South Africa react flood hivi nakusema kwamba Econ labda uenda kwa namna moja au nyingine hakufanya research yake vizuri na kuja na kauli hiyo kusema kwamba wa matajiri ni ma black na sio watu weupe hii hapa ni interview ambayo Econ alifanya akielezea kuhusiana na hilo swala It was crazy some certain parts of Africa of South Africa the white folks are the ones in the ghettos wow. yeah. if you go to South Africa the wow. richest people in South Africa are bl- the black ones oh wow. the like white the, the mulatto like is, is, like is in the yeah, worst that, position that, that, now. This is the, the Netflix. in Cape Town in the in the, in the flats Bro, Cape Flats Johannesburg Cape, like there like everywhere you go there's areas where there's poor people but the poorest areas are the poor parts where the white folks are yeah wow, I didn't know that yeah, yeah, yeah. yeah it's a matter of fact it's, it's a Netflix um uh, special on that it's a Netflix What's special on that I got to remember the name though okay. but if you if you if you google I mean if you search South Africa on there 
it'll, it'll pop up. Okay. Yeah, na dhani umemsikia iko na kelezi yako siana na swala zima la mablack wana mkonja mrefu kukuzidi uh, uh, watu weupe wa, wa pande za South Africa. On to the next one tunaenda na pande za Plus One America tunakutana na rapper McMill. McMill bwana kwenye interview actually kama tunaposema leo ya uh, News Beat KA News Benga tuna dedicate katika positive vibes kwa watu ambao wanafanya muziki ili tuweze kufika pande za international. Anakuambia pinda mapo naanza game watu wengi sana walimbeza sana McMill. Akisema kwamba mtu fulani ambaye una rap kikawaida sana huwezi kufika pia pale ambapo umefika. Lakini angalia sasa hivi McMill ngi moja la rapper ni rapper ambaye anaheshimika sana. Kwa hiyo hapa ni moja kati ya motivation ambayo tuna hapa watu wanaofanya muziki wa hip hop. Yeah, I want to win and I'm in this for the long haul. When I'm done with this, when everything tally up, it's going to tally up the greatness where I come from. I've been humiliated before. I took that and sucked that up. You got that. Everybody from my hood was laughing in my face. My own friends was laughing at me. I was like, I'm gonna show y'all one day. And I accepted that. I okay. On t- yeah, on to the next one. We got 50 cent in the building. 50 cent analyze kuhusiana na tabia tofauti tofauti za binadamu. Unajua kila mtu yuko na tabia zake. Sasa nakupa vitip flani vi jinsi gani ambavyo unaweza kuishi na mtu mwenye tabia yake ambayo kuanzia amezaliwa ni tabia ambayo inaweza kubadilishwa. We coming. Wasafi. Wasafi. FM. FM. Okay, 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 okay. Skia mbaka maka sasa hii ni brr mbaka royal village wenye walisema tuendi mbali hapa ni wapi hapa ni wapi mwalimu wa madhu ulisema siwezi enda mbali hapa ni wapi no, 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 no. oh my god free party kwa king leo kawaida kabisa yani ni sawa na bure kwa shilingi elfu kumi tu na vipi kuhusu vip ni shilingi elfu msini tu sasa kwa wale wapenda burudani wapenda kukaa wapenda kuenjoy pamoja na marafiki vip ni shilingi milioni moja tu kwa watu kumi sasa tapata nini tu moja whisker wine tu potato na market moja ya loco bia tukutane nbc dodoma marathon free party ndani ya royal village burani Ya Royal Village Ya nini nitesekero Ya nini ya nini Yunge na viuposeko John B. Forages Tanzanian Limited Tunakuletea Black Hat Brandy na Campfire Gin Hivi ni vinyoji pua kabisa Vinye ladha na harufu murwa Bila hangover na zipo katika ujazo wa mililita miambili ya msini kwa beina fuu zaidi Black Hat Brandy pamoja na Campfire Gin Zinapatikana katika maduka yote Lika stores, supermarkets na bar zote nchini Tanzania John B. Forages Tanzanian Limited Ni watengenezaji na wasambazaji wa bidhaa za kuka vodka ananas X5 Jin, ola kahawa pamoja na relax vodka. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0787980686 au unaweza kutembelea Instagram na Facebook at John B. Varages, Black Hat Brandy and Campfire Gin. Usiku mwema, asubuhi njema. Hayuzi kwa wenye umri chini ya miaka 18 kunywa kistaarabu. <laughs> yeah actually tuko tuko na 50 cent akitueleza kuhusiana na tabia za binadamu ambazo kila mtu amezaliwa nazo so anatupa kama darasa fulani hivi akitueleza jinsi ambavyo yeah jinsi ambavyo unaweza kuishi na mtu mwenye tabia yake au vipi bwana 50 huyu hapa My grandfather said if it rattles like a snake if it's little like a snake it's a snake Don't, you ain't got to get bit to realize it's a snake. Yeah. You ever had a person show you so much in every single way they can possibly show you that they would you care less about you? Yes. And eventually you go Let me just move away from this person. It's not good for me. People are really loyal to their comfort. And when they are forced to actually sustain things that they have on their own, they can get upset with whoever appears to have everything with no problem. Mm-hmm. Whoever's doing it easy in their mind cuz like I've been working to consistently keep it. Yeah. Yeah man, na, na malizia news bit lakini ni kuna ka story friend ambacho kame trend sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mshikaji ambaye anatokea pande za Nigeria. Anafahamika kwa jina la Daniel Ebere kama umeweza kumsikia. Yes, Mwamba so. mmoja ambaye alikuwa anataka kufunja rekodi ya dunia kuweza kulia saa mia lakini iko upande wake hey, ameweza kulia saa yani katika 45 ametoa machozi akajikuta amepata na upofu ghafla vin vup. Mm. Yaani yote hiyo ni kuamua kutaka kuvunja rekodi na kuwekwa katika kitabu cha mtu wa kwanza duniani 
na Nelia saa nyingi zaidi. Kwa mwisho wa siku mwamba kadondoka fulani vika baada dakika fulani vya 45 akaona mm mbona kama uso na vimba macho na vimba mwisho wa siku ameweza kuzaa upofu. Actually hapo ipo ni kama kiti fulani vya macho nimekiona katika mitandao kime trend sana. Kwa mwisho wa siku mwamba rekodi ajavuma ajavunja mwisho wa siku kajipatia matatizo kajipatia na upofu juu so sometimes inabidi pia tuangalie vitu gani ambavyo tunavifanya kwenye maisha ya, kwenye. so lazima unafanya vitu vingine ili kuweza kugrab ili uweze kuweza kuvunja historia je unaivunja historia kwa minajili ipi i'm done for today tujiunge na mchizi wetu all the way from Zitown i'm talking about Yoram Zanzibar talk to us our brother oh yes ni fresh ni fresh ni kopoa zaidi kwenye time week kwa ajili ya kuboost kupitia kwenye news beat ya 88.9 wa Saf FM hapa Zanzibar miji langu naitwa yo ram so nikukumbusha tu kitu kimoja kwamba kama bado hujajisajili na kama bado pia hujajua nini kinatokelezea tukutane pale Dodoma kwenye NBC Dodoma Marathon na itakuwa ni bonge moja la ishu ambalo tunaenda kukimbiza upepo pia na vingine kama hivyo lakini usahau lile bata ambalo litamshwa pale Dodoma kwa show za wasanii kutokea hapa Tanzania sawa eh? limekuwa ni jambo zuri zaidi leo kwenye news beat kutokea hapa Zanzibar niko na DJ Wise na Wise ni moja wa wasanii wakali zaidi kutokea hapa Tanzania lakini pia ujamani mtu wa fashion sasa nguvu kubwa amekeza kwenye fashion na kuwacha kabisa mziki issue ni nini na kuona mziki sio kitu tena kwako Ulishawahi kuwa na studio ya Wise Empire kwa hapa Zanzibar na ukaona kama vile haikuingizi kitu chochote kaihamisha kuipeleka Dar es Salaam na baada hapo hakuna kitu chochote kingine ambacho kinaendelea kwa taarifa ambazo niko nazo sasa hivi ni kwamba Wise Empire gorokea maeneo ya Sinza aipo tena waminifu wa watendaji wa kazi wanakuta sisi ni investors tunaweka pesa kwenye fashion tunaweka pesa kwenye music industry tunachukua watu ambao tunawaamini kwamba wao wanaweza kupongeza game lakini wao pia ndio njia ya kutuangusha so as a businessman ukiona kitu umeinvest demo alafu watu wanachezea ile sehemu ni better kuangalia mlango mwingine ambao uko serious kukuingizia wewe pesa maana kwa sababu hayo hayo hatuwezi kukana studio to just for the sake of the name tunakana studio kwa sababu tupate kuingiza pesa lakini kama watu wapo kwa ajili ya manufaa yao hawajui kama wewe umetoka jasho utafuta hizo vitu hawajui kama umetoka jasho kuinvest na ku create the whole idea of was them fight man then again kwa sababu sisi tunaamini kwamba tukiwashinda ndugu zetu kwa pamoja tunaweza kwenda lakini kama unaye mshika hakiki au unaye mshika na kutumia vibaya basi ikifika time inabidi asikutumie vibaya wewe uendelee na maisha yako ili kidogo na sasa hivi ukicheki game ni kama vile imenoga hivi mziki bongo flavor baada ya kila mtu kuweza kupambania mziki wake na ukiangalia ngoma nyingi sana ambazo na trend kwa sasa hivi uh, TV station radio pamoja na kitani pia kwenye mitandao ya kijamii ni mziki wa ama piano na watu wameukamia na watu wanaofanya vile ambao wanavyotaka sasa hapa Zanzibar kama vile kumepoa fulani na wasanii inaonekana hawapiti kwenye huo pepo leo nimemkamata hapa smile the genius kutoka hapa Zanzibar atuambie mbona yeye hajapita kwenye huo upepo yani akai kwenye huo mziki wa kibiashara kama watu wanavyodai kwamba sasa hivi biashara imehamia kwenye ama piano maili kwako liko vipi ile kwa sababu hizo competition unazoziona kwenye mitandao kwenye hao wasanii ambao unawaona sio sio mchezo mchezo ni, ni sehemu ambazo mtu kiingia unatakiwa uingie kamili kamili kweli kweli and usichukulie tu kwenye mitandao kwamba tukaona watu wameka kwenye trend hii watu wamefanya hivi wametoa kazi hizi za mapiano unatakiwa ujipange kweli kweli kwa hiyo mimi sitaki kuingia katika hizo sehemu mapema nikiwa kama sijijipanga vizuri kwa hiyo sasa hivi kweli tuna, tuna namna ya kutengeneza pia mfumo wetu wa muziki Zanzibar uingie katika competition kama hizo na ukizingatia sasa hivi wasanii tuko wachache sana ambao tunafahamika ingawa tujatoa nyimbo kwa muda mrefu lakini tunafahamika tunatokea tuingie katika hizo competition kwa hiyo kuna changamoto ambazo tukwanza tulitatua kwa hapa nyumbani Zanzibar kwanza muziki wa nyumbani Zanzibar ukae vizuri angalau tuwe na wasanii wawili watatu angalau tukiingia katika competition kama hizo atinge msanii mmoja tu angalau tuingie wasanii wawili watatu ambao tunaweza tukafanya hizo kazi hizi kazi kazi kaingia huko na kusema na, na, na muziki wa mapiano nizungumzie sasa uh, ni vyema zaidi kuangalia ni namna gani unaweza ukapenetrate katika huo muziki sababu wengi wanaofanya katika muziki wa 
mapigano ni miziki ambayo inafanana kwa hiyo inataka muda vi kidogo uh, kuchanganua na aina gani ya muziki sio kwamba hatuna tunazo kazi za mapigano kwa hiyo kwa namna hiyo mimi nitalianzisha ili gurudu mimi nilijitolea na kama kuna mtani yoyote tunaweza tukaingia katika hiyo competition mimi nilijitolea na siku mbili tatu hizi nitaachia kazi na nitaomba nje kuitambulisha hapo kwa kwako ili mradi tuone tunaingiaje katika competition kama hiyo asante sababu umenipa nafasi nzuri kupasuka leo kwenye speaker za radio yako na kimekuwa ni kitu vizuri zaidi kwenye news beat kutoka hapa nane nane nukta tisa wasaf fm endelea kusikiliza the switch na nikutakie siku njema mwanangu rai mshana kama vipi baeleze watu waelewe nini kinafuata sasa hivi yeah man tushaw baeleze mzee so don't get it twisted my brother yoram we got your back bro It's so done for today. Yeah man, it's done for today. Okay. Yeah, yeah man. So I'll be to switch haraka haraka kwenye chaki jani. Leo oh, yeah. it's uh, Wednesday. Time we are chaki jani. Asa wakati wakati wa Arabia na switch kwenye chaki jani, mm. nataka uh, Ray mm. au uh, uh, wao uniambie. <laughs> Tuanze na Ray. Mm. Niambie mm. ni kitu gani cha aibu ambacho ulishowahi kukifanya? Kitu cha aibu ambacho ulishowahi kukifanya? Either wa kujua au kuzo kujua. Na mm, uweze kuja kukisahau. <laughs> Nakumbuka hiyo <laughs> sala tunazungumzia hiyo miaka ya nyuma. Kitu cha aibu eh. Ni miaka ya nyuma. Um, kipindi ambacho sasa unajua katika zile ujana fulani ambao ume, ume, ume huko tumemaliza chuo yani ile ujana uko yani wa moto kabisa. Eh. Na katika ujana wangu wa moto ambao tumemaliza chuo kuajiriwa katika unajua eh same fulani ambayo at that time ilikuwa hot. Mm. Kuna ya mambo ya mazoea unajua ile kwa mkumzoea mtu sana mpaka kuna mipaka fulani hivi mm. unavuka. Sasa hiyo mazoea nilileta kwa kwa bosi wangu at that time alikuwa ndo yani bingwa kabisa mm-hmm. kipindi hicho ambacho nimeanza katika hiyo taasisi kwa hiyo tuko katika ma, mambo ya, ki, ya kitaasisi lakini ilikuwa kama si ya kitaasisi yani pati ambayo iliandaliwa na na ofisi kwa hiyo tulikuwa ni kama ka, ka, ka flani, tuna, 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 tuna enjoy mm. kio ofisi kwa bosi uko pale nina nini kwa vinaendelea vitu fulani vimiminika ambavyo unavielewa vina kidogo vina distort mind na vitu kama hivyo mm. kwa katika vile vimiminika basi ule 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 ushikaji na boss sasa ukao umefanyaje ume, umevuka mipaka ikapelekea mpaka sasa boss akawa amemind ile yani ile amemind yani kwenye kwenye level ambayo ikabidi mtu mwingine wa ofisini apewe apewe yani aambiwe kwamba bwana kwa sasa hivi moja mbili tatu kuhusiana na rei inabidi aondoke kwa ni kitu ambacho kili trend kwa ni cha aibu yani ni unajua mimi zenguo labda labda niweke kwenye lugha ya, ya kimtaa mm. ushai kumzengua boss wako <laughs> Alafu ni bosi mzito kabisa ni. Eh. Baada ya time wao sasa hivi. Ah bila tegemea ukaniba tukio la aibu la kipindi hiki. Sasa hivi akapindi cha pana ila long time sasa ika trend office nzima kana kwamba mtu Jumatatu na nje ofisi ni hivi. Ukikumbuka ile ile party kwenye kwenye boti ile bwana kati. Bwana ni au sasa kumbuka sasa mwisho siku unashindwa kuondoka kwa sababu mko katikati ya maji. Sijui umenyelewa ni maki hiyo party ilifanyika kwenye 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 boti. Kwa sasa ni Mwana na kustua bwana kuna haribu unajua zile ile ile kinimwa wana yani wanafanya kazi wote na kushanga ah mwanangu mwana mbona sasa bwana yani anapitiliza kiasi hiki <laughs> mwisho siku sasa unajua vile vitu ukiwa kama ni muhusika kwa muda ule pale unakuwa uupati unajua kwa sababu huko katika huko kwenye dunia nyingine oh, ah, eh, tayari ushapiga vitu usha ushapendeza kwa hiyo pindikio <laughs> unaona balida tu guti yani fresh yani kwa hiyo mimi kwa hiyo ile kumbe ni la pili ni la mbaya la pili kwa sababu Yo tuliacha lile. Show angalia. Ah, cha hiyo. Hiyo 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 dogo. Na mzungumzia eh. Ah, tali. Sasa mlamu wangu sasa tumwizo sasa na mtu anakuja kunisanua asubuhi sasa nimekutana na nakumbuka na, na, na sasa nilikutana na message ya DJ Venture mshtaa. Mm. Akaambia mdogo wangu unapoamka naomba either nikupigie au nipigie sababu venture ni mtu ambaye siku zote alikuwa ananisanuaga niko kwani unajua unajua ile easy yani bado una yeye una wenge wenge flani na nini lakini na kuzungumza pia ni kumcheck wa akisema ah umeharibu mshta ukisikia tu ah unaona kabisa na venture na cheko cheko tasikia yaani yaani una mipaka na mipaka na kitu ambacho hakikweli mpaka leo nakikumbuka yaani kwa yaani ilikuwa niko very very off yaani unifika ofisi unajua tu tu nakushanga eh mama ndio yaani unajua kuna zile story ambazo zisha zisha enea yaani lakini amepita hiyo tushapita maisha so tunaendelea na maisha mengine hilo ni tukio la aibu hiyo ambayo uweze kuja kulisahau ulifanya okay Najua kila mmoja ana matukio yake ya aibu ambayo yeye kuyafanya sio mm. Mimi na mimi na of course mimi matukio ya aibu of course ya kogo mengi. Mm. <laughs> <laughs> Ili siwezi kusema kwamba ni la aibu lakini la kuchekesha yani ila ulivamia. Sielewagi. Ah sikudhalilika ila kuna nafanya nilijiona mimi mbona kama akili si na unajua? Mm. Si unaelewa. Ah baba ofisini. Sasa sijui kwa gani ni maskini. <laughs> 
Si ni kwa gani tunazungumzia vitu gani kipindi cha juice? Si kwa tunazungumzia nini wallahi. Basi wale wanalipa taarifa bwana kuka sema weka yani glass weke wageni wake na nini? Sijui yani sasa mimi next napewa taarifa sasa jiulikuwa ni mshtuko ni nini? Kumbe nigeuke nyuma. Bosi ndo anatoka. Mm. Bodrum. He? Ile sasa nigeuke sasa nataka nimsalimie. Nilipiga salamu kama tatu nne tofauti. Ulipani kutaka. Hapo mbona tunasaidia kweli shikamo kweli jamani kweli ulipanic shikamo kweli hasa da hasa hiyo wale of course yeye aibu afu mbele ya watu afu eh afu bosi unakuambia bosi si ni aje bosi shikamo kweli unajua salamu ah sio swala kucholeka yani unajua wala dada amekaa pale ya kwanza ina mshuru hata kujizua bidi waangue vicheko lakini hiyo hujaiku kuipiga mwenye alipiga pia mtu fulani hivi kweli tena mwanaume mtu mzima kabisa yani kama mshana hapa aipige hiyo aliyumba hapo mwenye akaona awe bwana mambo vipi bwana wewe vipi bwana akamchapa awe niambie mambo vipi bwana na Yesu kama bwana alimkataa kwa sababu ni mtu mzima eti mtu mzima ndio mimi mwenye ni kwa kwanza nje nikaona hicho mimi kwangu mimi niliona ni kitendo cha aibu yani kwanza unasalimiaje kwanza mambo vipi afu najichukia mwenye eh eti mambo vipi yani kwa kwa nimejiuza mmoja eti mambo vipi kwa hiyo usio kumema niaje eti niaje shikamo kiukweli si elewa mpaka salamu mwisho ilikuwa ni ipi ila ndio kukumbuka ni kwamba nilisalimia hizo salamu zote tofauti zikaisha eh kitu ambacho nilicho kuja kuikuru baada nimekana ona mimi ni mpuuzi kumbe sasa kwani nimefanikia kwani nimesalimia hizo salamu zote kwa pamoja sio na leo kuna kiwaza kichwa na bacho labda kipia kilikuwa kinamuhusu yeye sasa naomba tuende kwa Ludivo unajua Ludivo ukiacha usanii yeye pia ni mwigizaji unajua yuko ameingia kwenye upande mwingine wa watasnia kwenye upande wa kuigiza sana asa Ludivo kuna moja kati ya tukio la aibu Of course ili laaibu kabisa mara so yani laaibu kabisa ambao alishawahi kulifanya na kiukweli kwa upande wake hawezi kuja kulisahau ana matukio mawili sasa tulisikia kwanza ila kwanza laaibu alafu na lingine ambalo pia lilitokea katika harakati zake za uigizaji huyo hapa Ludiva tuambie hiyo aibu ambayo ulipata ah mimi ukiongelea ni kitu gani ambacho sitosahau wakati niko set nitakupa mikasa yangu miwili ambayo ni wakati nina shoot kilinikuta na ni sisi kukisahau kwa kweli naanza na cha kwanza cha kwanza um, sisi tukiwa kwenye set cause niko kwenye tamthilia ya jua kali kwa hiyo tukiwa kwenye set pale um, tunakuwa wengi kuna kuwa na crew ambao nikiongelea na crew hapo naongelea directors watu wa cameras watu wa sound watu kuclear set watu wa makeup watu wa kuvalisha wasanii lakini pia kuna kuwa na wasanii pia ndani yake kwa hiyo tunakuwa ni wengi ni 30 na mpaka 40 na huko kwa hiyo <coughs> seti nakuwa na watu wengi kidogo. Um, kwa hiyo saa zingine mimi um, um, tu, kila msanii an, anatoka nyumbani labda amevaa vingine akifika pale ndo anabadilisha, anavaa nguo ambayo anatakiwa kushutia kimaliza anarudi kuvaa nguo zake za kawaida, then anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo ilitokea kwangu mimi hivyo hivyo, nilitoka zangu nyumbani nimevaa nguo zangu zingine nikaenda kwenye set, nimefika set, nimefanya kazi, nimemaliza nikaenda um, sehemu ya changing room nimebadilisha nguo kwa wakati tunabadilisha nguo nilieka nguo yangu ya ndani katika zile nguo ambazo nimemaliza kushutia sasa kwa sababu sishameweza kushuti naondoka nikazi nikai vilingisha ile nguo yangu ya ndani kwenye zile nguo zangu ambazo nimetoka kushutia naondoka sasa hasa ukiondoka lazima upite pale seti kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya reception kwa naondoka nikapita pale nilipopita nguo yangu ya ndani ikadondoka pale katikati pale afu kuna watu wengi afu mimi sikuona yani kesho ndo, kesho tena nimekuja kwenye set ndo nikaja kusikia kwamba hivi kuna nguo ndani ya mtu ilidondoka oh my god <laughs> niliona aibu <laughs> yani ni kitu ambacho sisi kusahau na ninajua hawajui kwao nadhani leo watakuwa wamejua kwamba ile nguo ndani yangu <laughs> hicho ni cha kwanza kitu cha pili um, Um, kwenye kulia bwana hizi si za kulia kama ukiwa siku una furaha zako umekaa zako vizuri 
hawezi kutoa machozi. Kwa hiyo ilikuwa kwenye scene ambayo ni natakiwa kulia na nilikuwa na, na, na lia kwa sababu ya shemeji yangu ameniambia hanitaki e, na nami nampenda. Kwa hiyo kidogo ikawa inaniumiza. Kwa hiyo itakuwa niweke zile reaction na moment ya kulia. Yaani nilitafutiwa maji nikaekewa hayato. Nikatafutiwa si vitu gani nikaekewa havito. Kidike yani unaelewa vile? Yani mpaka baadaye yani nimekuja na mbua yani mtu anakukumbusha he ulifanya hiki ulifanya hiki ulifanya hiki kile kutokea kile ndo unakumbuka ndo unapata feelings kwa hiyo bitu kai hivyo na hivyo ndo vile hivyo nikuta wakati niko set na sio sikuvisahau kwa kweli Shanielewa vizuri mm. Oshai kuikataa nguo yako Ayawe ah, soya kwangu Na naamshua kabisa lulu yu nguo ali yacha Kwa sababu mbaka kama ndo lewa nakuja uyo kwa ni ya kwa ke Ala kwa liwacha yota pote ya pote we Uwe yache kai kwa ufo Miso ya kwa angu na kina Mwajua na popiko tangazo 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 Dani mwenye uso mwenye mizai Alafu na kausha alafu tena badaye Utairudia vivi Uwezi kuirudia kwa mwishu wa sikazi Kwa na manacha wale watu ambuwa likuwa wenao kwenye seti Ndo wanajua leo kwamba haa Kumbe likuwa ni ya kwa ko Asa milicho mwambia lulu uzuri bora ikawa likuwa ni mpia usafi Mbora <laughs> na so mpya usafi je na swaga maki pia tunaenda na, na brand sasa hapo maki unaweza kuwa ni ndio kwa batimbafu <laughs> <laughs> mm, kumbe ndo anaivaa hii bonde ya bei rahisi <laughs> kwa lazima unaweza kudondosha kuna ah bonge hapo na jina swaga bona kali labda chaka flani hivi unajua mm. brand flani hivi unajua mm. inaweza ku make sense sasa na mwanaume ambaye amedondosha boxer na je boxer gani mm. boxer ina swaga kwa i'm sure kabisa lulu mpaka yeah. uliamua kuiacha <laughs> Kuna labda. Na <laughs> najua unakuwa unijiwekevisha. Yeah. Sasa so, hiyo ni moja kati ya tukio la aibu ambalo Lulu alishai kuja kulisha alisha kumtokea na hawezi kuja kulisahau kwa upande wake kweli kabisa. Hilo kweli la aibu. Kwanza unafilingishaje? <laughs> si ukunja tu vizuri <laughs> unaifilingishaje? Mambo ya location. Ah yani kwanza lakini okay. Unajua kuna kuna unajua kuvilingisha nikaivilingisha na kukunja. Mm. Unajua kukunja ni ile umezipanga zote mm. kwa pamoja unaweza hata kwa kuvilingisha maraki utaka isionekane imbilingishwa lulu next time usi lulu next time usi vilingishe ikunje vizuri weka kwa hivu vilingishe uyo vilingishe ni ku mm aa kunja ikunje iweke ipange vizuri sana siti bala kwenye chaki jani so we pia unazo kutuambia kubitia comment tukiogani laibu ambalo licho ikulifanya na uwezi kuja kulisao so donosha comment yako kubitia wasafi media on youtube and then dakuja kucheki na comments zako Ebana, we told you to pick up my story now. Zombie live right here on the Switch. No, we're zombie. Double Emperor Nano fan. We're zombie. How are you? We're So, I'll be here. Let's go. Let's do this, man.
Guys, we got zombie in the house as to keys. Yeah, man. Yeah, man. Yes, the baddest producer. Where's zombie? Yeah, right now in the country, <laughs> out Sabana. Yeah, in man. the continent, actually. Yeah, definitely. We got zombie live right here at Pigadema Story Kibao. Ni mwendo ku enjoy it too. Yeah, man. Kakawa. Tuko on a tigo. Na una farm tigo inaendelea kukuletea kifurushi bora kabisa. Actually, sasa hivi kuna campaign ya chaote kwanza mm-hmm. kutoka tigo ambayo hii ni campaign maalum kwa ajili ya kukupongeza wewe katika kila hatua ambayo unaipiga iwe kubwa au ndogo katika safari kuweza kupambania malengo yako lakini pia kampeni ya chaote inakupa mizawadi kaa yote 
Sasa hapa unakuwa mmoja wa washindi 320 kila siku wa hadi shilingi milioni moja kwa kununua kifurushi chochote kile kupitia Tigo Pesa au lipa kwa simu kwa manunuzi inawezekana ukao unafanya huduma au bidhaa. Na kama unafanya huduma hii hapa like kama unajiunga una kifurushi chochote kile kupitia option hizi hapa ambazo nimekutajia kama ni Tigo Pesa au labda lipa bili pale mm. unapata pia na bonus kutoka Tigo ambapo hapa unaweza kupata dakika au SMS bure kabisa cha kufanya unapiga nyota moja tano sifuri nyota sifuri moja alama ya reli au pakuwa Tigo Pesa app na ushinde huku Tigo bana hakuna cha huyu wala cha yule wala cha wale huku ni cha wote Tigo live it love, love it, it. Right. kutoka Azam TV unakwambia furahia Julai na vipindi bora kutoka Azam TV tukianzia na Azam 1 ambapo tunaleta tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la The Enemy Within kila Jumamosi na Jumapili saa nne usiku na tunasogea pia hadi Azam 2 ambapo unatazama tamthilia mpya ya Melissa na utaona yote haya kila siku saa moja usiku Jumatatu hadi Juma lakini bila kusahau kwenye Azam Sports 1 HD kuna vitasa tarehe 15 Julai kuna vitasa ambavyo vilikuwa vinachezwa kati ya Dula Mbabe pamoja na Eric Katompa na tukiendelea kwa hapo burudani kabambe wa Toto pia kuna channel za Katunito ambazo zitafanya mtu wako endelee kuenjoy na burudani kali kutoka kwenye channel hizo hapo za Katun lakini pia kuna documentary pendo ambayo inaendelea kupitia Azam TV lakini pia kwenye upande wa filamu ya coming Wasafi Wasafi F M F M Six Park inaletwa kwenu na Tigo Kwa jina naitwa Levina Biabato. Nashukuru Mungu nimeshinda chaote. Nilipigiwa simu kweli nimeshinda milioni moja. Nashukuru Mungu hiyo pesa itanisaidia kufanya shughuli zangu za ujasiri ya mali. Bani mwamaka, ni mfanyabiashara wa nazi, naishi mkata. Nimepigiwa simu juu zile. Nimeshinda kushindwa tigwa chaote. Kwa jina naitwa Nela Mushi. Mimi ni mkazi wa Tabata. Najishughulisha na biashara za cosmetics pitai kampeni ya Tigo chaote nimebahatika kushinda milioni moja kwa mara ya kwanza na washauri ndugu zangu ni kweli Tigo wanatoa zawadi na si muendele kutumia Tigo kufanya miamara mbalimbali kulipa kwa simu ili muweze kushinda kama mimi nasema nashukuru Tigo na nimekubali kweli hii kweli ni chaote maana yake wote mnapata Zizile panda shuka panda shuka shuka zambio maarufu kabisa za NBC Dodoma Marathon Dodoma Marathon uko tayari sasa pinki yako ya NBC ukishirikiana na Wasafi Media na Wasafi Media wanakulitia kwako mbio kubwa za kimataifa za NBC Dodoma Marathon kwa mwaka 2023 2023 ambazo zitarjia kufanyika Julai 23 mwaka huu jijini Dodoma jijini Dodoma makao makuu tembe pamoja tukaone uzuri wa nchi kukumbuka mbio hizi zitaunganishwa na burudani kwa pamoja ili kuhakikisha kila anayeshiriki Dodoma marathon mwaka huu anabaki na kumbukumbu nzuri na aina yake ndio wahi sasa ujisajili kupitia www.event.nbc.co.tz kisha wote tukutane Dodoma NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja kuburisha afya ya mama na mtoto So we are back yep. Mm-hmm. <clears throat> All right, cool. So we are back guys. We told you to pick up my story kibao na zombie mm-hmm. live on the switch double and banana surf fm. We zombie. Yeah. Inakuaje ka kawa? Unyama sana. Let's see. I don't know mabana feels good to see you always a vibe by the way ukija yeah. kwenye the switch waga ni vibe sana. Boss yeah. jamaa na gang yake ile maana anakuwa na utaratibu fulani hivi bwana Azom yeah. kimkute kuna gang yake watu kibao kabisa nyuma mabounce na vitu kama hivyo imekuja leo mkuja bwana Aloni. Mkuja mwenyewe kwa sababu leo nimetoka kwenye obvious kwa na shoot mm-hmm. kwa na shoot kuna kuna event ambayo tuna shoot so watu wengi nimewaacha huko nimekuja like mimi nimekuja kuwakilisha wao. Okay, okay. Yeah. Sawa. Unyama sana. First of all, mimi nataka kwanza tuongelee hizi signs ambazo wasanii wanakupa kwenye ngoma zao. Yeah. Kwa mfano sasa hivi ya uh, unajua kwa muda mrefu tumekuwa tukisikia ma producer wamekuwa na zile sign. Yeah. Na kuna time tulikuwa tunasikia sign za sound mm. lakini pia zikaja sound za maneno like msanii anatamka lile neno ndio yeah. inakuwa kama sign ya producer. Na ukisikia yeah. tunajua kabisa wewe ni producer fulani. Hapa katikati zimekuja sign nyingi sana. Kwanza kwa mfano kwenye ngoma ya Yesa ile pale yeah. Mario alikuwa anasema zombies kutaji huko ndani. Yeah. Na kwa mfano hata the way ambavyo Zuchu kwenye ngoma yake ya nani 
alivyokuwa anaita yani ile zombie kama yeah. anai prolong flan hivi yeah. inakuwa ndefu sio yeah. kama ile kwako tu as to kids baby yeah. and then sasa hivi simba kaja na ya moto kabisa like yeah. we zombie yeah. ni kama ina mamlaka flan hivi kama yeah. ina brag flan hivi na nini hizi yeah. sanii wazi na mtu ambaye anashirikiana vizuri sana wasani wote uh, kitu kimoja ambacho watu hawakijui ni kwamba nimekuwa nikifanya nyimbo nyingi sana zikitoka kiasi kwamba wasanii kila msanii anaona kama nikimwekea jingo tu ile ile ambayo inatumika kwenye kila nyimbo inakuwa kawaida mm. so watu kila mtu anajaribu kufanya ili kila mtu aonekane ana utofauti kwa sababu nyimbo zimekuwa nyingi kwa hiyo nyimbo zikiwa nyingi zote zinaanza the same same watu wanakuwa wanaona kama ah kwa nini naanza hivyo tu kwa nini wewe jina lako na kwa hivyo kwa nashukuru Mungu wa sanii wanafanya nao wanapenda kutumia hiyo kama oke okay. kwa sababu pia vitu tunavyofanya ni vikali unaona ndio maana una mfano ukisikia kama zombies kutaji umu yani kwamba usha kutaja sana ushasikika mm-hmm. sana mm-hmm. kwa unaona kabisa umu siwezi kukutaja acha pia pia kama e, intro flani vina e, kama intro ukisikia we zombie mekaa kimamlaka kama yani unaelewa kinachofuata mm. yani ndio maana kaweka we zombie alafu mbele kaweka haujui haujui eh yani yeah. kama yani kwamba ulikoja gundua bado yani ulikuwa unajua nani mm. kama ulikuwa hujui sasa jua yani unajua oh, yeah. kwa nadhani nadhani hiyo inapelekea inatokana na kwamba ushirikiano mzuri na wasanii na kila mtu anatamani kutengeneza kitu chake unique yeah, lakini ile okay. to baby bado itaendelea kubaki ba- ile sasa ni ile ni main ile ni main yeah. ile sauti ya mtoto wa kike ni nani ile ah yule uwezi kuamini naweza nikaambia watu mimi yule simfaa mm-hmm. eh eh ulipataje yani, sasa hivi yani uh, the, uh, like, kulikuwa na mshikaji wangu ambaye alikuwa na girlfriend wake mm-hmm. alikuwa mwanangu tu mm-hmm. kuna siku alipita studio alikuwa by the way umetoka club thamani sana yeah mm-hmm mtoto klabu akapita tu studio nini mwanangu na anapenda penda mziki aimbi lakini anapenda penda tu mziki kapita tu by the way by the time mimi nilikuwa shule kwa hiyo nikamwambia sauti sauti hapa nipate na mimi sa, tag sign na nini hiyo yeah. akaweka weka sauti yule 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 girlfriend wake then after that akaondoka kwa mimi baadaye nikatulia nikatafuta nikafanya nini kosi mjuagi yeye mwenyewe anaweza kawa kwa sababu nakumbuka wakati anaweka hii sign alikuwa tayari kwa vitu okay. kwa hata yeye nadhani kesho alikuwa ku... anaweza mm. kati hata yeye ajui kwa ni yeye oh okay Do. nyama sana by the way msitu wala kama kwamba ni yeye kwamba simjui hata simsijai wasiliana naye eh. oh yeah. yeah by the way unajua moja kati ya kitu ambacho unakipatia sana always wewe unatoa hits tu yeah, yeah. na kila ukitoa ngoma it's a hit certified hit yeah. actually yeah. na juzi hapo ulishare screenshot ya chat zako na sasa ni kutoka pande za Marekani Swahili yeah. na mpaka kuna voice note alikuwa anakutumia yeye yeah. kama vile a jump kwenye mdundo lakini yeah. pia katika hiyo hiyo hapo akaenda yeye mwenyewe akaenda kuandika kwenye Twitter yake actually akaishare akaandika wait till ya all here Swahili on ama piano yeah. seems like mmetengeneza ngoma already yeah, na hili kwa ni muda mrefu nadhani nimekutana Dubai then baadaye yeah. link up na kila kitu yeah. Ajapita tena muda Diamond Platinum zakaenda kwenye Insta story yake akaandika ata release August collab mbili za wasanii wa Marekani. Yeah. Watu wakaanza ku connect hizi dots kwamba pengine we ni mtu ambaye unafanya naye sana kazi Diamond yeah. maybe inawezekana ikawepo hiyo swahili au ikawepo collab nyingine ambayo amefanya. So nieleze hizi project mbili ziko vipi? Uh, swahili ni mtu ambaye uh, tukianza na issue ya swahili kwanza. Swahili ni mtu ambaye kama nilivyosema nikishaanza kwa sana before before hiyo issue ambayo imekuja ama piano juzi so ni mtu ambaye ananiangalia vitu tunavyofanya pia kwa hiyo pia sound ya mapiano ni sound ambayo inafanya vizuri worldwide right now mm. like ni genre ambayo iko vizuri inafanya vizuri sana kwa hiyo kutokana na kutaka kuifanya na akinifuatilia mimi anaona kabisa naweza nikafanya kitu perfect kwake na kikafit mm-hmm. yo so akapenda kitu ambacho nafanya kwamba ah nikitaka kufanya hata kitu afrobeat lakini kwenye sound ya mapiano naweza nikafanya kitu fulani so that's why tukaanza kufanya na tumefanya obviously sio kwamba tuliongea tu baada ya pale tumefanya ndani ya naweza kusema toka siku ile nime amenitumia toka siku ile hadi leo ni kama siku 4 tano zimepita oh yeah uh, tumefanya nyimbo kadhaa oh yeah kwa hiyo hiyo ni your project ya kwako wewe na Swahili cause project zake yeye mimi as a producer kama producer okay. cause producer. kuna project ambazo zilionekana kwamba Diamond ange release na wasanii kutoka pande za Marekani yeah. moja kati ya watu hao alikuwa pia ni Swahili yeah. alikuwaepo Wiz Khalifa kuna yeah. Uncle Snoop kuna yeah. The Game Buster Rhymes Buster Rhymes Nazanio ni list Nazanio ni list ya ya mwanzo ambao alitoa kile yeah. kile ameenda Marekani Iko updated ya yeah? yeah sasa kwa sababu wale ni kipindi ambacho walifanya kipindi kile alivyokuwa Marekani na Nazanio watu waliona mm. alikuwa mm-hmm. na Swiss beat na nani mm-hmm. Lakini kuna list mpya ambayo ipo. Sasa siwezi kusema atatoa nyimbo gani kwa sababu tuna nyimbo nyingi na wa Marekani. Oh yeah. Mm-hmm. Na zote umeproduce. 
Zipo nimeproduce. Okay. Ah, unabaza like nimeproduce. Leo viazi kuna nyimbo nyingine zimefanyika nje, nyingine zimefanyika huko huko. Yeah. Okay. Nyingine zimefanyika kwenye studio kubwa au viazi liko kwenye studio kubwa ambazo zinaandikiwa kina Drake, mm. kina Kanye West, unajua. Ah. Oh yeah. Uh, Diamond. Nadhani kuna kipindi walimuona Diamond yupo kuna studio moja inaitwa 1500 kid. Kitu kama hicho yani mm. kama 1500 unajiita au yeah. ni waandishi ni maproducer na nini alikopo pale anafanya kazi alikaa kuna muda muda Marekani nina niko kuna project nyingi kubwa zaidi ya ambazo zile watu walikuwa wanaona wale wasanii ambao walikuwa wanao upo nao yupo nao ni wasanii ambao ilikuwa kwa kipindi kile kwa sababu alikuwa anafanya vitu vingi muda ulikuwa na rusuku kukutana nao na yeye alikuwa busy pia na mambo yake mengine mm-hmm. lakini ile ni list ya kipindi kile kuna list ya kipindi hiki kuna list True. so kuna miziki mingi na kuja so anavyosema anatoa ngoma mbili mm-hmm. collabo za kimarekani mm-hmm. Kuna wasani sasa, wake wengine ambao tuliona. Inabidi hapo sasa katika nyimbo zote zile zipo yeah. mbili sasa ndio ambazo watazitoa. Katika hizo collab ambazo unasema. Na haijulikani ni list hii au ya kipindi kile. Asa hapo yeye atakuja kwa hapo ufafanuzi mwenyewe yeah. lakini. Na production umefanya ni wewe. A production zipo nyingi. Nyimbo yeah. ni nyingi. Kwa hiyo yeah. anayotoa nadhani nikiongea nimefanya mimi nifanya nani yeah. itatoa exclusivity. Yeah. Zombi mimi nataka nataka tumalize utata wa yeah. kitu ambacho kimekuwa kimezuka kuanzia siku ya jana kama sikosea mpaka leo kimekuwa kinaendelea sana mitandaoni. Kuna ngoma ambazo kuna moja kati ya uh, blog uh, Nigeria wameposti kuhusiana na ngoma ambazo amezifanya Diamond lakini mm. kwa asilimia kubwa ya zile ngoma wewe ndio producer si unanielewa ukizungumzia ngoma kama Gidi umeproduce imezungumzwa imezungumzwa pia mlendani imezungumzwa ngoma ya Enjoy ya Jukes pamoja na Diamond hii ambayo umetoka yeah. juzi juzi imetajwa pia ngoma ya Mboso amemshirikisha Diamond ya Taniua lakini pia imetajwa Loyo ambao yeah. iko kwenye EP yake ambao umeproduce wewe pia hizo so, ngoma zote ambazo nakutaji na wewe umeproduce jeje pia do jeje ni moja kati ya ngoma ambazo hujaziproduce asa kitu kikubwa ambacho wanazungumza kwamba sound ambazo zinatumika mle pamoja nyingine nimeona zinaushwa kwenye upande wa sound nyingine zimekuwa zinahusishwa kwenye upande wa maneno moja kwa moja si unanielewa yeah. uh, bapo wanasema kwamba Diamond amekuwa na ana, 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 ana sample au ana copy sound ya upande wa Nigeria. Na wao ni ni, ni producer ambaye mlikuwa mnafanya kazi na Diamond na ngoma yeah. ambazo ameuhusishwa nazo ni ngoma ambazo we umezi produce kwa asilimia kubwa. Nataka kusikia kutoka kwako. Huwa uh, ikoje pale ambapo mnakuwa mna record na especially kwenye hizi ngoma ambazo zimetajwa. Ni wewe ambaye unakuja na mdundo, unautengeneza au Diamond anakuja na idea yake kama nataka uh, beat ya design hii tutengeneze au huwa inakuwaje ili kuweza kuondoa pia aizi maneno ambazo zimekuwa zinazungumza sasa hivi mtandaoni ukifanya yani ukisema ufuatilie kwa style hiyo kila msanii utakuta kuna same flani alitoa kitu flani no, same okay. flani alitoa kwenye wakati flani hizo mm. mm. ni nyimbo ambazo hazijatoka kwa wakati mmoja naweza oh, kusema yeah. kwanza mm. Mm. ni nyimbo ambazo zimetoka kila nyimbo kwa hii mwaka juzi mwaka miaka mitatu ilipita miaka mingapi mm. na sasa hiyo issue ashaimfanyia hata Drake ukifuatilia hata YouTube ipo unakuta chukua nyimbo za Drake kuna kipande hiki alitoa hapa 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 kuna kipindi alimfanyia bana boy kwenye albamu yake ya ile inaitwa African Giant na Zandi. Yeah. Mm. Kuna kipande hiki umetoa hapa, kuna kipande kafanya hapa, kuna mm. kipande hiki kafanya hapa. So music inatokana na kipindi fulani. Nadhani sio kwamba hizo nyimbo zilitoka kipindi kimoja na pia ni nyimbo ambazo zilitoka, hii nyimbo ilitoka wakati wake huyu, ilitoka wakati wake huyu, ilitoka kwa kipindi hicho unaweza kama mziki huyu ulikuwa anafanya vizuri. For instance naweza nikakwambia kipindi inatoka let's say jeje mm. kulikuwa na joro, kulikuwa na miziki mingi ya style aina zile ambazo zilikuwa zimefanyika. Kwa hiyo sio kwamba Diamond aliimba kama alivyoimba labda eti flani walio mshifananisha naye no hmm. inatokea na sound flani labda ya beat kwa kipindi hicho inafaa vizuri okay. ukifuatilia ah. hata 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 kwa mfano ukiangalia let's say um hizi mziki wa mapiano utasema ukimfuatilia mtani mmoja ukisema uanze kufananisha miziki ya mapiano pia inafanana vitu vingi hmm. watu wanaimba vitu vingi vinafanana so ni kwa sababu tu watu wameamua kuulenga kwamba diamond na nini na nini na hmm. obviously hizo hivyo vitu shazoea kwa sababu tuna miziki mingine mingi ukiniambia mfano nyimbo ya loyo imetoka kwenye EP ya 4 EP ya 4 ina nyimbo zaidi ya kumi. Mm. Yeah. nyimbo zote imechagulia nyimbo moja hapa hii imefanana na kitu fulani lakini nyimbo nyingine zote hazijaangaliwa mm. kwa hiyo ni kwamba miziki sometimes inatoka inatoka kutokana na vibe za kipindi hicho mm. let's say sasa hivi ukiona mtu anaimba shoe hiyo shoe imeimbwa na watu wangapi let's say mm. shoe imeimbwa na watu wengi mm. wa sa, wa sauzi wameimba wenyewe wa sauzi wameimbia watu zaidi ya watano sita Shuyo. Yeah, ukienda hapa Tanzania watu washaimba. Kwa ni vitu ambavyo lakini baadaye itakuja kuchukua tena issue ilimbwa na mtu fulani ikawa mm. hivi kwa sababu wanamlenga msanii fulani. So okay. mimi naweza nikasema ni vitu ambavyo vipo kila mtu anaongea la kwake anavyoona yeye lakini mm. end of the day ni kwamba 
kila mtu anafanya music in his own way yeah. kila mtu anafanya music kwa ajili ya ku entertain mashabiki zake na watu wanapenda mm. kwa sababu hata ukiziniambia nyimbo ya enjoy mfano inafaa vizuri sana sasa yeah. mm-hmm. inafaa vizuri sana lakini huyo huyo Spyro ana nyimbo na Diamond mm. na anaijua nyimbo ya enjoy pengine shamsikilizisha anajua wametoa wana, nyimbo juzi tu hapa mm. for you yeah, enjoy, for you yeah for you imetoka juzi tu yeah. so, so, mm. so that means kwamba au unaweza kusema watu saizi kila mtu mbona anatoa nyimbo anaeka kwa haya kwa nini anaeka kwa haya mm. au let's say kwa nini no ina, inatokea haiwezi kafanana na nyimbo nzima let's say mwanzo hadi mwisho kaimba nyimbo hiyo inakuwa kama turudi kwenye hii enjoy ambayo okay. tunaizungumzia sasa hivi yeah. uh, beat ili ni wewe ulitengeneza au ni kitu ambacho mlikuja mkashirikiana kwa pamoja na mkatengeneza hiyo uh, beat na ikaje kapatikana ngoma ya enjoy au ni beat ambayo walikuta tayari studio moshe tengeneza watu kama walikuwa wajui ni kwamba ile beat ilitengenezwa before hata pengine hata mm. pengine litengenezwa ni izile ujuri ni mziki wa house okay. na sasa hizi watu wanafanya ama piano wanafanya nini mm. lakini watu wamejaribu kufuse miziki tofauti kwa mfano hiyo mm. nyimbo wanaofananisha nayo ni nyimbo ambayo pia kodi yake ndio zimefanana na kodi lakini progression vitu vingine vyote viko tofauti mm. okay yeah. hadi arrangement mbona kama imefanana arrange... na ile pia yani inaonekana kama ukisikiliza vizuri kana ikipigwa ile na hiyo ambayo ni enjoy hadi mfumo ambao umetumia mle ndani kama zime relate kabisa ni mfumo ambao watu wamefananisha nadhani wanaweza kwa mfananisha mfumo wa chorus okay. chorus chorus ya nyimbo ilivyoimbwa mfumo wake umefanana okay. mm. lakini sio kwamba watu wameimba kitu kile kile watu wameimba kitu tofauti ni idea tofauti okay. kwa, 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 na pia sio vibaya watu ku kusema wamependa kitu fulani kusema mm. ukinaweza nikafanya kitu kama kitu fulani mm. Ika, ikafanya vizuri sio mbaya okay, okay. natika ni, nisikie kwa mtazamao kama producer yeah. tumesikia ma producer wengi pia okay, wakiwa wana, wanakuwa na chipping kuhusiana na hii mada ambayo inaendelea sasa hivi kuhusiana na mziki wetu wa Bongo Flava kufika yeah. katika international level master J ni moja kati ya producer pia ameweza kusema kwamba inabidi tubadilike tunapokuwa tunafanya muziki ambao unafanana na wasanii wengine ambao tayari umeshafika mbali uh, speaking about Nigeria ni kwamba hatutafika mbali mziki wetu hautafika katika soko la like international wako upande wako kama producer mimi nadhani wa Tanzania wamebezi sana kwenye kukosoa mm. kwa kutengeneza vitu ambavyo vina yani naweza nikasema let's say uh, mtu anaweza kufanya nyimbo let's say leo ambayo ni typical bongo flavor let's say mm-hmm. mm. watu wasiongelee kabisa at all mm-hmm. yani at all lakini atakapofanya nyimbo nyingine huyo huyo msanii tofauti labda imefuna ile ile wasafi wasafi fm kwa jina naitwa Levina Biabatu. Nashukuru Mungu nimeshinda chaote. Nilipigiwa simu kweli nimeshinda milioni moja. Nashukuru Mungu hiyo pesa itanisaidia kufanya shughuli zangu za ujasiriamali. Bani Mwamaka, ni mfanyabiashara wa nazi, naishi mkata. Nimepigiwa simu juu zile. Nimeshinda mshindi wa tigwa chaote. Kwa jina naitwa Nela Mushi, mimi ni mkazi wa Tabata, najishughulisha na biashara za cosmetics pitai kampeni ya Tigo chaote nimebahatika kushinda milioni moja kwa mara ya kwanza na washauri ndugu zangu ni kweli Tigo wanatoa zawadi na si muendelee kutumia Tigo kufanya miamara mbalimbali kulipa kwa simu ili muweze kushinda kama mimi nasema nashukuru Tigo na nimekubali kweli hii kweli ni chaote maana yake wote mnapata Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Wana gododoma. Indo dom ya mama yangu. Nikisema mbukweni. Unasema mbukwa. Sasaje? Ni lile pre-party. Ni NBC Dodoma Marathon. Ni pale Royal Village. Lile burudani nitadondoshwa na wasanii kutoka WCB. Yaani ni zuchu vipi pale kati una tajiri? Alo? Hebu ambie tajiri utajua. Alo? Wale matajiri wote watakusanywa. Ninja Kungfu Master. Ha master. Love love. Tunatika. 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 Wale ambao wataki kushauriwa sasa. Hebu 
Johnny kuna maneza kuhusu kingiri Oh my god Nibu kuteni tu Unaiacha po mlango Na vipi bada pripati je Yani Tarejina Tato NBC Dodoma Marathon Inakuenda kwa thimisha Mabu na nzambio zote Miku sanyiko mimi miniko Yote tunayelekezea Katika viwanja vya jamuri Na vipi kusuburu nani Wale wale Kutoka WCB wasabi Hii meenda Hii meenda kabisa Hii meenda Imeenda! Naitwa Irene Peter, ni meneja huduma za jamii kutoka benki ya NBC, lakini pia ni mwanakamati wa NBC Dodoma Marathon. Benki ya NBC imekuwa ikiandaa mbio hii ya NBC Dodoma Marathon kwa mwaka wa nne sasa. Lengo kuu ikiwa ni kuungana na serikali yetu katika harakati za kuboresha afya ya mama na mtoto. Tunapenda kuwakaribisha wote kushiriki katika mbio hii ya NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja katika kuboresha afya ya mama na mtoto. NBC Dodoma Marathon tuungane kwa pamoja kuboresha afya ya mama na mtoto. So we are back tunaendelea yeah. hapa na zombi ulikuwa unamalizia kueleza some point ya yeah? uh-huh. yeah um sio nilishia hapo lakini tuendelee pale kwa kuangalia kuhusiana na ya inter, international kwamba uh, mstaji ametoa maoni yake kuhusiana na yeah, muziki wetu yuko sahi yuko sahi kwa sababu uh-huh. napigania mziki wetu ufike mbali lakini mimi nazama mimi natamani sana watu wangekuwa na support sana vitu ambavyo viko positive mm. kuliko kuogemea sana kuongelea mfano vitu negative let's say uh, tukitupata ngoma kali ya kitanzania ambayo tunasema okay hii ndio sound yetu tunasema yeah. ata sound yetu mm. let's say mm. tu support kama tunataka ku support kweli mziki wetu ende mbali lakini watu wakikaa kwenye kwenye engo ya kwamba em tukae hapa tuangalie wapi wanakosea tuseme wanapokosea mm. manake wanapopatia pia inabidi tujue ah hapa ndo wanapopatia tupatilie mkazo pafike mbali zaidi okay. oh, yeah. yeah. yangu nilikuwa narudi pale pale umezungumza yeah. kuhusiana na issue ya kina bana boy kwa Uh, ni watu ambao pia mbona wana sample lakini vitu vingine ambavyo watu wamekuwa wanaongea na hata kwenye comments nyingi sana watu walikuwa wamemention kwamba bana boy mbona ni mtu ambaye amekuwa sample na nina amekuwa mzungumze then watu wanazungumza kwamba bana boy ni mtu ambaye amekuwa na sample lakini amekuwa anatoa credits tofauti ni kwamba uh, zombie anaweza mkafanya hivyo lakini isitolewe credit kwamba hii tumetoa same flani uh, na watu, point watu, kubwa watu, watu, watu kwanza watu unatokea wajue kwamba bana boy albamu yake African Giant mm. ilikuwa na samples karibia asilimia tisini au semanini ya album kwa na sub. kipindi ya tuseme album au tuseme nyimbo nyingi za Burna Boy mm. hata Drake Drake mm. ukiangalia ukifuatilia mm. uh, na watu walimsema sana kuna kipindi mm. no wengine wanasema no creativity wengine nini wengine nini pengine yeye anatoa credit sometimes kwa sababu watu wameulizia credit na wanaijua hiyo nyimbo mm. lakini kuna watu sehemu nyingine anatoa credit pia mm. na atujui makubaliano ya wao na wao mm-hmm. hata Diamond anofanya kazi na hizo Watu ndio maana nikasema ana nyimbo na Spyro tujue yeye na Spyro aliongea nini. Mm-hmm. Watu hatuwezi kuviongea kila kitu kwenye interview au nini au nini. Okay. Lakini ki, ki, pia kitu kingine watu inabidi wakijue um, Diamond ndio msanii wetu mkubwa ambaye ana tunaweza kusema ana recognition kubwa sana uh, kutoka East Africa. True say, mm-hmm. yeah. Unajua mm-hmm. hiyo ni fact. Yeah. Kwa kama ana recognition kubwa sana East Africa sio tu kwa hizi nyimbo ambazo amezifanya saa hizi mm-hmm. let's say au nini no kwa vitu vingi ambavyo amevifanya tofauti hata na hizo nyimbo ambazo anazihesabia Diamond hana nyimbo tano mm. ana yeah. nyimbo zaidi ya mia ndio mm. kata lugha yake na nyimbo zaidi ya mia mm. maana yake unavochambua nyimbo tano unaenda unaziweka baoni unasema nini ni kwamba tutakiwa tujue kwamba hata zile blogs zabla za Nigeria wana post wanafanya kwa sababu wao pia wanahofia mm. uwezi tu kampost mtu from nowhere ni kwa sababu wanajua nini ambacho wanakifanya wanajua kabisa kwamba okay huyu jamaa akiendelea kuja kwa kasi ambao anakuja hivi tutapata tabu. Wona hii sio story imekuja baada ya ngoma ya my baby ambayo kamshirikisha chiki yeah, of course kwa namba moja pia, Nigeria. Yeah, hiyo hiyo so. story inaweza kuwa imekuja. Story ina story inaweza kuwa imekuja kutokana na ngoma ya my baby ukiangalia imekuwa namba moja Nigeria kwa yeah. 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 my baby mm. ni namba moja Nigeria kwa mm. wenye mm. uh, na nadhani katika hizi stories zote ambazo watu wanaziongelea za kumsema diamond ana copy hii my baby haijaongelewa kabisa mm. mm. kwa nini haijaongelewa kwa nini hawasemi nyimbo ya diamond mm. ni namba moja Nigeria right now ni namba moja copy my baby tu. ukiangalia hata iTunes ukiangalia wapi mm. ukiangalia video ndo inao trend ilikuwa mm. namba tano si kwenye most ni ina ukiangalia chat zake ni kubwa sana inafaa vizuri sana Nigeria inafaa vizuri. Kwa hiyo wa Nigeria wana react kutokana na wanaona 
huyu msanii kutoka East Africa mm. anakuja anashika nafasi kubwa katika nchi yetu. Mm. Oh yeah. Kwa kwa wao pia wanaona sometimes wanaona ni tatizo. Ni kwa design kama wanataka kumpunguza hivi. Mm. Kwa wanataka kutumia ma, 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 wanatumia kwamba okay katika nyimbo zake Diamond Mia tutumie hizi nyimbo tano ambazo alizifanya labda hivi na hivi alisample, alifanya nini hapa alichukua kitu fulani no. Unaelewa? Kwa hiyo mm. mimi naona tu ni kama ni kama strategy ambayo anaitumia lakini Nyimbo ipo pale namba moja na itaendelea kufanya vizuri na inafanya vizuri sana ukiangalia. Oh, Nadhani yeah. kama watu hawajui wataangalia kwenye page ya Diamond na Zena ameposti wakiangalia kwenye page ya Wasafi wameposti mm. details zote za my baby wataona. Kwa hiyo hii imeenda kuleta threat pale imeenda kuwachokoza kama okay. Kumbe kumbe jamani nimekuaje mbona huyu tena amekuaje mwisi Afrika na nini? Mm-hmm. Na mimi natamani sana hizi brogs zetu ambazo wanaongea kuhusu Diamond kafanya hiki wana support wanasema nini mm. wangetumia hata hiyo hiyo muda pia kusema kwamba kuna nyimbo zetu za Tanzania ambazo zinasumbua huko nje mm-hmm. ambazo zinafanya vizuri huko mm. right now ambazo zipo na zani zetu zi react yani wa react kutokana na hiyo pia mm-hmm. kusupport wasi react kutokana tu na kwamba kuna kitu fulani alifanya alikosea kwenye mm. negative yeah, kwenye negative yeah. ndio pale pale kwenye point kwamba Tuna focus sana kwenye kuangalia kitu gani kimefanya vibaya kikifanya vizuri hatukiongelee mm. hatutaki kukipa support hatutaki kufanya nini akati wenzetu wana focus kusema ngoma kama calm down nafanya mm. vizuri duniani wana post wanasema imefanya kitu fulani okay. lakini wao naweza nikasema kwa nini wa Nigeria waja post kwamba nyimbo kama my, my baby, baby nafanya vizuri mm. au kama my baby nafanya vizuri okay. au kama my baby iko namba tano my baby na chat hii nafanya mm. vizuri hapa nafanya okay. ni kutokana na kwamba imekuwa threat kwa wao pia okay ukiwa kama producer na ume, umetoa maoni yako kuhusiana na kwamba diamond anavyokuwa anafanya vizuri kule Nigeria kama hivyo my baby nafanya vizuri watu wanakuwa naangalia vibaya tu vya diamond katika ngoma nyingi ambazo umetoa yeah. kwa upande wako kama producer unaona kwa namna moja nyingine je ni kweli namfunguza kasi diamond platinums au ndio kwanza uh, uh, ongezea uh, mafuta kwenye karai diamond diamond yani mtu ambaye kwanza ha, yani anatakiwa ajue anaweza kaa hata hana muda huo wa kuanza hivyo vitu huo <laughs> muda kama wanajua nao wanadhania na huo muda huo mm. muda hana ni si wasiwafiche mm-hmm. kwa sababu mimi niko pana ya dijana hapa tunapoongea yupo nchini mm-hmm. kasha ondoka yupo zake nadhani yupo canada oh, yeah on his way to canada yeah, yupo okay. canada so uh, ameenda anaenda kushoot video kubwa pia anaenda na shows na nini mm. kwa hiyo watu wategemea na kama kawaambia anaenda kuachia nyimbo sasa August nyimbo mbili mm. na nini ambazo ni kubwa pia kwa ajili ya kuheshimisha nadhani mmo atasikia vitu vipi sasa wanataka kuisikia vitu sasa watasikia vitu ambavyo ni sound tofauti everything different kila kitu tofauti we zombie kwa watu wajiandae unyama sana by the way estokiz nataka nikupe congratulations mm. yeah. ngoma zako karibu asilimia tisina tano zinasikika kwenye radio zinasikika clubs zinasikika yeah. everywhere you go Yaani unachukua hii rotation. Hiyo inakufanya una feel vipi kwamba kila ngoma ukienda, kila sehemu ukienda unasikia ngoma ambazo ikitoka ya kwanza ya pili ya tatu zombi 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 zombi. zombi, zombi. E najisikia vizuri sana na shukuru Mungu pia nanipa mtihani lakini kutokana na hiyo swala sasa. Mm. Mm-hmm. Nina jambo langu tarehe 30. No, yeah. Okay. Na nimepost post. Julai nimetumeona teaser fulani hivi. Yeah. Nakuja na kitu ambacho hakijaifanyika Tanzania obvious. Ambayo imekaje hiyo? Ambayo anaenda uh, kukutanisha wasanii wasanii like the old catalog ya t- Tanzanian industry ile ya A list ya wasanii wote mm-hmm. enda kuwakutanisha sehemu moja mm-hmm. tunakaa pamoja kufurahi na ku make toast kwamba okay kwangu mimi kwa sababu nafanya kazi nao wote okay mm-hmm. ku celebrate the hit celebrate kujua ku celebrate like tumefanya vitu vingi ujue game yetu imekuwa sana yeah. watu hawajui tu ila yeah. game yetu imekuwa sana 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 kwa hiyo mimi ninajaribu kutengeneza kama kitu fulani kuna kitu kinakuja mwisho wa mwezi huu hapa yeah mwisho wa mwezi wa 30 so oh, yeah. watu wao tayari zombi umesema unafanya yo, kazi yo, na wasanii wengi sana kumekuwa yeah. kuna maneno ya chini chini wasanii wengi wanasema kwamba wanalamika kwamba zombi ni mtu ambaye uh, akikusikilizisha biti hii kuna uwezekano mkubwa kwenda kumsikilizisha msanii mwingine biti ambayo pengine labda huyo msanii ameitumia kwenye kutengeneza ngoma hiyo iko vipi kwa upande wako yani kwamba sijaelewa yani ukiwa umempa biti msanii ule sasa labda msanii Ray umempa biti ambayo ameingiza yeah. ametengeneza yeah. ngoma yeah. si ndio yeah. una, una, una unaweza kuwa umempa Ray and then ukaja kwangu mimi tena ukanipa the same beat no. kuweza kutengeneza ngoma and then baadaye ukiona ukichuja unaona mmm mbona kama hii kali kuliko hii huyu unamnyang'anya una deal au mwingine inaweza nikafanya hivyo pia kwa okay. sababu beat ni mali yangu sani <laughs> amiliki beat okay beat lolo tunaolisikia na alimiliki mimi mm. na haki ya kusema li, naweza naweza nikakwambia hujalimbia vizuri mm. ujafit mm. kwenye hii beat unabidi mm. nikutoe ukafanye hivi ufanye mm. kwenye beat nyingine okay. ujafanya vizuri na haki ya kukwambia kwa sababu end of the day i'm the owner of the beat and um, mimi sipendi kumogopa msanii yoyote ndamwambia like 
Mimi mm. naona hii nyimbo yeye haikufanya. Imepoa. Okay. Hii imepoa. Hii nyimbo ulivyoimba wewe akiimba fulani anaweza kafanya vizuri. Ndio maana watu wanaona hit nyingi zinatokana kwa sababu mimi namsimamo na kitu changu siwezi ku record record. Mm. Nataka nikifanya kitu kifanyike kiwe kizuri. Kama hujafanya vizuri na kwamba hujafanya vizuri kama beat haijakufaa hujaitendea hak beat yangu ni kali kuliko ulichoimba. Mm. Basi na uhakika ndampa mtu mwingine atafanya poa. Atafanya poa kuliko kwa sababu end of the day we need something good. Okay. Na mimi wewe namwambia msanii before hatujafanya kazi like ini biti yangu utafanya hiki na hiki mimi na hisi ufanye hivi na hivi ukikosea utakao kwa utakao ujue tu kabisa kwamba yeah. biti ni mimi kwa hiyo imekaa kwa hiyo iko tokea hivyo pia kwa msanii ulimpa aka unaona jafiki na nini sio tokea nyimbo nyingi nikianza kustaja mtaamini biti ni kwa fulani na naivua na mpa mtu mwingine namwambia bwana hii biti ninavoona yani ninavoona mimi naona hoja fa vizuri Fano, yani kuvua na vuana ya mabiti umetepeta huko eh, ndani eh, sijui umetoka kwa 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 jinako umeenda kwa juks kwa juks kwenda kwa jinako kutoka kwa ozi kwenda kwa binas binas kwenda kwa ozi kutoka kwa levan kwenda kwa kwa kwa, kwa diamond diamond kwenda kwa levan yani ni kuziflip mm. na naziflip naambia kabisa wananijua kwa ndio maana nikiwaambia tuna record wanajua eh leo ili ni naambia bwana kusema ukweli nacho kisikiza huko mm. haujafanya vizuri bora kama unaweza mm. baki na biti kalif kalifanyie tena mazoezi. Okay. Nishaifanya nyimbo na weusi ilikuwa mm. nyimbo ya weusi. Mm-hmm. Lakini nikaona Jo Makini anaweza kaua zaidi kuliko weusi wote. Mm-hmm. Okay. Kwa hiyo ilibidi niwafute weusi aimbe Jo Makini peke yake. Au sio? Akaimba mwenyewe na nyimbo ikatoka. Unyama. Ngoma gani hiyo? Bobea nini? Ah so bobea. Ngoma gani? Kuna nyimbo inaitwa Simwachi Mungu ya Jo. Simwachi Mungu. Ebana ni Paul. Ben Paul kapiga chorus mbovu sana. Yeah. We zombie. Ebana tarehe 30 I think utakuja utafahamu mambo kibao. Zombie anakuja anafanya celebration of hit hit zake zote kibao na A-list artist nini itakuwa ni kali sana. Yeah. Tembelea maduka yote ya Tigo nchi nzima kujipatia simu kali Samsung A04 na Samsung A04S kwa bei ya mkopo shilingi 70 unalipa malipo ya awali alafu kila siku unalipa shilingi 1000 na unapata GB za kuweza kutumia mwaka mzima bure kutoka Tigo. Tigo live it love it. it. Unyama kabisa. E bana zombi chochote kile cha kushare na my fans real quick. Ah mimi waendelee kusupport, atuendelee kusupportiana na pia ah, watu wa Subita 30 kuna surprise nyingi sana. Sasa kutaja uh, list ya wasanii lakini watakio wajue kwamba kuna surprise nyingi na wasanii wengi watakuepo. Amazing. Guys, Johnny Jema, Jeremy Leo na Fuatu.